浩宇呀、啊，你说你这小子怎么回事？把女朋友带回来也不提前跟我们说一下，让我们手忙脚乱的。我们都没有提前准备菜肴，现在就只有这么几个菜，怎么好意思让你女朋友吃呢？你怎么回事？如果多一个人的话，今天我们就吃不饱了。干嘛不早点说？妈，我不是早就告诉你了吗？我在一个星期之前我就跟你们说过，我会把我女朋友带回来。你们怎么不提前做一些准备呢？现在反过来还指责我，我看你们是不是老糊涂了？之前你都答应的好好的，现在竟然忘了，你看现在怎么办？要不我去打一个电话吧，我们去叫一些外卖，怎么说也不能够太寒酸，否则也会被别人笑话。浩宇，没有关系，你们不用这么忙忙碌碌的，我都已经在家里吃过了。我今天过来不是打算吃饭，阿姨，我听你儿子说今天是你的生日，我想着也不能空手而来，我就准备了一些小礼物，希望你能够收下。原来是这样，那你如果吃过的话，我们就不多做挽留，下次来我们家。你应该提前跟我们说，这样我们可要多做一些准备。好了，我们一家人现在过去吃饭了，你到沙发上去坐一下，可以看看书，可以看看电视。等我们吃好之后，就和你聊聊天。对了，你说你特意过来送礼物，到底准备了什么礼物？你知道我们家条件不错，也不缺什么。要是特别寒酸的礼物，还是不要拿过来，省得丢人现眼。阿姨，我倒没有特意的准备礼物，我只是把我家里的土特产拿过来了。我以为你们会喜欢的，毕竟在你们这边也没有办法看到这些土特产。如果你觉得我送的礼物拿不出手，那我就不放在这里了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。只是一些土特产吗？如果是这样，你就不要拿过来了。我们家是有头有脸的人家，山珍海味都已经吃腻了，又怎么会稀罕这些土特产呢？难道是红薯还是玉米？这些东西你就拿回去吧，放在我们这边也会占地方。对了，你们家到底是做什么的？我听说你和我儿子已经恋爱六年的时间，这么长的时间，怎么也不知道来家里坐坐。我们家不是普通的家庭，如果你打算和我儿子结婚，也没有这么简单。我想要看看你能不能符合我的要求。如果你不能符合我家儿媳妇的标准，那不好意思，就只能请你回去了，以后不要和我儿子有联系。爸妈。你们这是干什么？我刚刚把我女朋友带回来，你们就给她一个下马威。一个星期之前，你们不是说的好好的，说只要我喜欢就不会为难我女朋友的吗？怎么现在说话不算数？如果早知道你们会这么做，我肯定不会让我女朋友过来的。浩宇，你别着急，我这是帮助你训老婆，我做的这一切都是为了你好。我们又不是普通的人家，哪可以阿猫阿狗都到我家来呢？想要成为你老婆，没有这么简单的。丫头，你看一下，那边有一堆衣服。那里还有一大堆没有洗的碗筷，你把那些全部洗干净，让我看看你是不是养尊处优的人。不过我要告诉你，那些衣服全部都需要用手洗，这些衣服都是很昂贵的，你不要洗破了，洗破估计你也赔不起。还有我的那些衣服，你要小心的洗，很多都是蕾丝的、真丝的，你稍微一个不小心洗破了，我会跟你翻脸的。你不要怪我没有跟你说清楚，你洗之前最好是把指甲全部的剪掉，我估计你这一辈子都没有看到过这么好的材料。阿姨，我没有听错吧？我今天是客人，我站在这边这么久，你们没有给我倒一杯茶水，也没有叫我坐一下，这些我也不计较了。可是你们还嫌弃我带来的土特产，现在还要求我把这一堆脏东西全部都洗干净，哪有你们这么待客人的吗？怎么啦？你没有办法接受吗？如果你没有办法接受，那你就赶紧离开大门，我们也不会多做挽留的。我一看你这瘦不拉几的，就知道你不是一个旺夫之人。就算你勉强和我儿子在一起，也不可能会有幸福的生活。我们家找儿媳妇可是会从多个角度来考虑，什么才算是适合你们家的儿媳妇呢？难道就必须要像你这么尖端刻薄？没有这个标准是没有办法见到你们家的吗？你真是为难我了。我一向比较善良，像你这么尖酸刻薄的样子，我估计一辈子都学不来吧。张小云，你这个小丫头，牙尖嘴利的，你还没有嫁到我家，现在就敢跟你未来婆婆对着干，那以后还了得呀？儿子，你别和这丫头继续恋爱了，赶紧分手，不要给我们家惹来麻烦。这样杂七杂八的人，以后别带回来了。爸妈，你们干嘛要这么刻意刁到我女朋友？我女朋友家庭条件没有你们想的这么差，而且我们两个人在一起六年了，是有感情的。我们两个人在一起又不是为了那一点点钱，你们怎么就这么胡搅蛮缠呢？王浩宇，你都还没有和这丫头结婚，你现在胳膊肘就往外拐。你竟然帮着你女朋友，你都不帮着我们，你妈给你洗了这么多年的衣服，洗了这么多年的碗，你怎么不知道心疼一下你妈呢？
，我看你就是一个没良心的东西。是呀，我给你洗了这么多年的衣服，怎么从来都没有说过我辛苦了？现在只是让你女朋友做这一点点事情，你就舍不得？我看你纯粹是一个娶了媳妇忘了娘的坏胚子。妈，你在说什么话呢？你这么做，难道就不怕被别人笑话？我怎么可能会不心疼你呢？你是我最爱的老妈，你永远都是我最尊敬的人。可是我女朋友今天第一天来我家，你没有准备饭菜就算了，你还刻意的刁难我女朋友。如果被我女朋友的父母知道，不是会找你麻烦的吗？呵呵，你是在开玩笑吗？你女朋友的父母是何方神圣？难道还怕他们来找麻烦吗？如果他爸妈找过来，那我就要好好的说一番，让他们正确的去教育女儿，不要让自己的女儿只知道攀龙富贵也，不看看自己什么德行。张小云，赶紧去把那一堆东西都洗干净吧。如果没有洗干净，那就不要进我家门，我是不可能会同意的。阿姨，真的很不好意思，最近一段时间我手受伤了，这点东西我真的没有办法洗。不过没有关系，你儿子一向很能干，和我恋爱的这段时间都是你儿子洗的，你把这些东西都交给你儿子吧，一定会让你满意。爸妈，东西先放那边吧，等一下我吃完饭之后，我过去洗，告诉你们我洗的东西是很干净的，不仅没有一点点的污渍，而且还特别的香，不会让你们失望的。王浩宇。你说什么？你这个混账的东西！我们把你养这么大，难道是让你去做女人做的事情吗？洗衣服做饭本来就是女人做的，我现在是给你教育老婆呢，你怎么还倒打一耙？你是不是傻瓜？你是一个顶天立地的男子汉，哪有让你做家务的？在家里你什么都不做，现在你居然去给别人洗衣服，你脑子是不是进水了？这女人到底有什么好的？怎么把你迷得神魂颠倒？你要是洗的话，我以后就不认你这个儿子。怎么就不能洗？人活着就应该自己自力更生的。如果连这点事情都做不了，那就不要活着浪费粮食。我看你儿子有手有脚，又不是残废，别人就算瘫痪在床上，都会选择自己去做这一切的。怎么到你们家就什么都不行了呢？张小云，你给我嘴巴放干净一点！你是在诅咒我儿子瘫痪吗？这本来就是你作为女人应该做的。如果你连这一点都做不到，那你有什么资格站在我儿子的边上，成为我儿子的老婆呢？你们两个人的事情就此结束吧。实话告诉你们吧，我在家里一件事情都没有做过，没有洗过碗，也没有洗过衣服，这些全部都是我爸妈做的。我爸妈就说我是一个公主，我不应该做这些事情，所以我根本就不会。天啊，你竟然连这一点点事都不会做！那以后如果你和我儿子结婚，那还了得？难道让我儿子给你洗一辈子的衣服，洗一辈子的碗吗？没有公主命就不有公主病，我都不知道你爸妈怎么想的。穷的响叮当，还这点事情不让你做，就应该好好的教育你。我爸妈一直都会很心疼我，总跟我说，以后我可以嫁一个有钱人，这些事情都不需要我去做。你看我现在运气不是很好吗？我找到了你儿子，以后嫁到你们家，难道我还需要做这一点点事情吗？再说了，你们家不是还有佣人吗？我们家的佣人可不是给你指挥的，你成为我们家的媳妇，这些事情就全部需要你去做，保姆到时候就辞退了。你把家里大大小小的事情全部都做好，你现在这个样子也是不行的。如果你真的想和我儿子结婚，你每天下班之后就到我们这边来学习，保姆会把所有一切都教你的。以后这些事情全部都要你做。阿姨，你们是给你儿子找老婆，还是找老妈子？如果要找老妈子，那就不用找，现成的不是有吗？这位阿姨，难道什么都不会做吗？当初你们家找儿媳妇的标准怎么这么低？什么杂七杂八的人都可以。到了现在就变得这么高了，张小云，你这丫头说的话不要如此阴阳怪气。你以为你说的话我听不懂吗？我也是读过书的人，我知道你在嘲讽我，我也不和你多计较。反正以后你就到我家来学习，等到你学完之后，通过我的考核，你就可以和我儿子结婚。如果不行，你就趁早跟我滚蛋。呵呵，我真忍不住吐一口口水。你看看你们家这副穷酸的样子，还真当以为是有钱人家。现在还打算如此苛刻未来的儿媳妇，你们这样的人家也是实属罕见。你说什么？我们哪里穷酸了？睁大你的狗眼，看看我们家这样的条件。你说穷酸？难道你们家比我们还富有吗？你瞧你拿来的这些土特产，就算扔给狗，狗都不愿意搭理一眼。你现在还来数落我？你今天说这样的话，就不要逼我收拾你。怎么你还敢跟我动手不成？我从小就受尽我爸妈的宠爱，我爸妈从来都没有跟我说过一句重话。怎么今天第一天来见你们，你们就这么对待我？你们是怎么想的？我告诉你，你今天要是敢碰我一根手指头，我就让你们吃不了兜着走。你这丫头片子，你是吃了雄心豹子胆了吗？胆敢跟我们这么说话，在我们家
，无论是我儿子还是我女儿，没有人敢反驳我，你居然还敢顶嘴，你还没有嫁过来就敢这么跟我说话，那以后还了得？果然是小门小户人家的女儿，一点点教养都没有。我没有教养，难道你们家有教养吗？我今天第一次过来，我是客人，你们都没叫我坐一下，一直要我站着，这就是你们所说的教养吗？你就算不喜欢我，也可以等到我走了，过后跟你儿子说。你当着我的面嫌弃我家的土特产，这是应该有的教养啊！我看你们这一家人都没有教养。张小云，你过分了！我刚刚还护着你，我是真心想要和你结婚的。你今天第一天到我家来，你居然这么跟我爸妈说话，我都不知道你爸妈是怎么教育你的。王浩宇，我用得着你护我吗？我不是非要和你结婚，你别忘了，是你自己一直死乞白赖的在背后追求我。如果不是你一直追求我，我怎么可能会答应你呢？是你向我求婚的，又不是我求着你。你现在还敢这么对我？可这是我爸妈，你怎么能这么对我爸妈呢？你赶紧跟我爸妈道歉，然后出去学做那些事情。你要知道，以后你是这一个家的女主人。如果你不会洗衣服，如果你不会洗碗，那我们以后的日子该怎么过呢？我不可能一辈子去照顾你吧？你以前不是说的好好的，可以让我一辈子做公主，可现在怎么就言而无信呢？我都没有嫁给你，你就已经改变了态度，那以后还会怎么样呢？果然是不是一家人不进一家门？我以为你爸妈的态度只代表你爸妈的态度，没想到你心里竟然也是这么想的，我真是瞎了眼，看错你了。小云，你别胡搅蛮缠，你平时跟我刁蛮任性，我全部都忍让你。可现在这是我的爸妈，你以后是他们的儿媳妇，你就应该言听计从，我爸妈说什么你就照做就行，你还反驳什么？还让我爸妈生气干嘛？你要是今天不道歉的话，我不可能会原谅你。呵呵，王浩宇，你还真是搞笑，我需要你原谅吗？你要不要原谅，那是你的事情。我今天算是第一次真正的认识你，原来你是这个样子的，你就是一个纯粹的妈宝男，你妈说什么你就听什么，你连一个屁都不敢放，你这种男人怎么值得我托付终身？你知道我最希望找的女人是什么？就是想要找一个诚实善良，并且孝顺我爸妈的人。以后你和我结婚，在家里大大小小的事情全部都是你去做，这才是你应该有的态度。你现在还没有结婚，就已经和我爸妈对着干，那以后还不了呢？你不是要上房揭瓦吗？我看你要找的不是老婆。而是想要找一个老妈子，你还是到别的地方去看看。我是不可能会沦为一个免费的佣人。当然，我也想过要和你结婚，在结婚之后，我可以帮助你分担家务。但你想要把所有的家务都扔到我身上，你想都不要想。你真当我是傻瓜吗？张小云，你要是不愿意做这些事情，那你就趁早的离开。你要知道，我们可不是一般的人家，是不可能会收容你这种野丫头。看你果真是一点教养都没有，这么和你未来的公公婆婆说话。我是第一次和你们见面，如果我之前就知道你们是什么样的为人，你们就是请八抬大轿来抬我，我都不可能会过来的。我现在看到你们这副恶心的嘴脸，可真是后悔，这天底下怎么会有你们这么不要脸的人？王浩宇，如果我知道你是这样的人，相信我无论如何都不可能会和你恋爱，我早就和你分手了。张小云，你现在不要跟我闹脾气，你惹我爸妈生气，这就是你的不是。你现在赶紧和我爸妈道歉。这件事情就此翻篇，否则我是不可能会和你结婚的。你要知道，你和我恋爱这么长的时间，如果你和我分手，那你以后都没有人要。等等，你们先别说这一件事情，我想问一下，你这个丫头现在一个月能够赚多少钱？我看你浑身上下穿的都不是值钱的衣服，你不会恋爱六年的时间都靠我儿子吧？如果是这样，那我要找你好好说说清楚。老太婆，你儿子难道就没有跟你说过吗？我现在可是一名律师。我每个月赚的工资要比你儿子高三倍，你儿子一个月多就只有四千元到五千元，有什么好嘚瑟的？如果不是一直用我的钱，你觉得你儿子过日子可以这么潇洒吗？不就是一个软饭男吗？现在还跟我这么强硬，你是不是认不清楚自己是什么样的人？没有用我儿子的钱，那就最好不过。现在的姑娘都是这样，自己不愿意上班，可每一天都是穿金戴银，用的全部都是男人的钱。我儿子不要找这样的人。如果找这样的人，那还了得？到时候日子根本就无法过下去了。对了，那既然你的工资这么高，我也不和你计较。我再问一下你们，如果要结婚，房子该怎么办呢？我没有打算给我儿子准备房子，我想着儿孙自有儿孙福，你们自己应该去努力。不知道你们对房子有什么打算呢？这一方面也无需过于的担心。我们家并不是穷到这个地步，我们家有房子，而且还有好几套房子呢。以后就让你儿子住到我们家去。你们自己留在这里住就好。是啊，爸妈，这一点你们就不要担心了。你们难道不知道你儿子眼光一向都很好，为何要选择让他成为我的女朋友？
，肯定是有我的目的，不用操心我的事情了。以后我会住在我未来老婆家里，我女朋友家的条件是很好的，在这座城市起码会有五套房子，我们随便住哪一套都行。在房子这一方面，你们就没有必要计较了。原来这丫头家这么有钱，难怪脾气这么大。我说一般的人家也不至于会有这样的脾气，但这个脾气还应该收敛一下。以后在结婚之后，难道还天天这么暴脾气吗？这不是让整个家都闹得不可开交？张小云，你刚刚说是什么意思？难道我儿子结婚以后就不住在这边，以后就会住在你们娘家吗？你别忘记，我们是娶媳妇，又不是嫁儿子。我儿子不可能去坐上门女婿的，你就死了这条心。这样，你回去告诉你爸妈要结婚，可以把房产证上的名字改成我儿子，否则是不可能的。你怎么会提出这么无理的要求？你要知道。我是出嫁，我又不是去找一个上门女婿。我爸妈看在我们经济条件并不好的份上，愿意帮助我们把其中的一套房子给我们住，但仅仅是给我们住，又不是送给我们。就算送也是送给我，不是送给你儿子。你怎么会要求把房产证的名字改成你儿子？张小云，等你嫁过来，我们都是一家人了，就不应该如此计较。难道你想让我儿子一点点的保障都没有吗？那和你结婚之后还有什么意思呢？反正我们家就这一个要求。你回家和你的爸妈去商量一下吧。想都别想，现在是你儿子要娶老婆，王浩宇又不是没有爸妈，他爸妈都活得好好的，而且还是有钱人，现在居然连一个房子都不愿意拿出来，说出去也不怕被人笑话。怎么？难道你们想要把这笔钱全部都带到棺材里面去吗？张小云，你给我闭嘴！你到底怎么说话的？我刚刚不是跟你说你的大小姐脾气，要好好的收敛一下，我爸妈不会平白无故的说欺负你，赶紧跟我爸妈道歉。然后告诉你爸妈，把房产证上的名字改一下。王浩宇，我以为不要脸的只有你爸妈，没想到你更是青出于蓝而胜于蓝。你是一个大男人，你又不是一个撅胳膊少腿的，要房子就自己去赚，你怎么好意思让我的爸妈拿出来呢？你这么多年来都是吃我的用我的，你现在还打算啃我父母吗？你自己有爹妈，你爹妈活得好好的，你怎么不知道跟你爸妈要钱呢？就想着从我这边捞，肥水不流外人田，你这丫头就是傻乎乎的，你想着。如果以后你爸妈没了，那他们的钱会给谁？全部都给你小妹了，你干嘛不知道把钱抢过来呢？这是你应该有的呀。我爸妈以后肯定会把钱留给我的，这一点你也不需要过于的担心。我爸妈有钱是我爸妈的事情，和你们有什么关系？你们现在还打算霸占我爸妈的钱？你们也太过分了吧！告诉你们，想都不要想。如果你们想让自己的儿子有保证，你们可以去买一个房子，这个房子的产权证上不用写我名字。我是不可能会稀罕你们家的这一点点财产的，你别以为我不知道你什么心思。如果我们买了房子，就算房产证上写的不是你的名字，以后你们结婚之后，按照现在的法律规定，只要一起生活两年，你就可以享受百分之五十的财产。你这不是想让我们把钱都送给你吗？你这丫头坏心思可真多。老太婆，你别把所有人都想得像你这么龌龊。我从来都不在乎这点钱，我家的钱要比你们家多得多。你们不就是轮到拆迁？家里面拿到了六百万的拆迁款，你以为六百万很多吗？我们家的财产绝对是你们想不到的。但你们不要妄想拿到我家的一分钱。张小云，你到底还想不想和我结婚了？你应该明白，我们两个人的感情是很深厚的。如果我们以后组成一个幸福的小家庭，到时候你给我生了一个儿子，你是不是应该把所有的钱都放在这一个家？难道你还打算把你娘家的钱全部都拱手让人吗？我怎么不知道你傻到这个地步啊？我如果不是傻，就不会选择你这个妈宝男。我以为你真的是真心爱我的，虽然恋爱的时间你都是用我的钱，我从来都不会在乎。可现在才明白，你就是一个吝啬鬼，你有钱也不舍得用在我的身上。现在你打算结婚，也不愿意拿出房子，但你还有什么值得我信任的呢？我估计你连一分钱的彩礼都不会拿出来吧？相信我们之间是不会有婚礼吧？张小云，我就知道你这丫头在这里坑蒙拐骗。你们家怎么可能是有钱人呢？一个有钱人怎么还会在乎别人家的彩礼？你不就是想要来骗钱吗？你不要以为我们是这么好糊弄的，想要彩礼门都没有。你想结婚就结婚，如果你不想的话，那你就离开我们，我们才不会给你彩礼了，一分钱都不会给。那既然如此，不如就现在分手吧。其实我也不是特别在意你儿子，以前我会觉得他可能是我人生中的白马王子，可今天终于看到了真实面目。像这么丑陋的嘴脸，我怎么可能会葬送自己的一生了？再说，我们家这么有钱，也不可能会稀罕你们这么穷的家庭。如果你觉得我们家的经济条件不是很好，那你今天还厚着脸皮过来干嘛？我有邀请你过来吗？
，我可是一句话都没说。你看看，什么样的姑娘随随便便就会跑到别人家？我们都没有和你爸妈见过面，你就这么着急跑过来是什么意思？你还不就是想要和我儿子在一起吗？还拿什么土特产过来？我看你就是担心自己嫁不出去。就是，我妈说的对，如果你不是想和我结婚，你怎么会这么着急呢？你都已经无数次的催促我要结婚了。我知道你现在很着急，你都已经快三十岁了，家里条件也不是很好。如果没有尽早结婚的话，可能一辈子都成为老姑娘。你说你以后还怎么办呢？王浩宇，我是不是成为老姑娘，和你没有半毛钱关系。我白白和你浪费这么多年的时间，我现在想想就后悔。我今天走出这一个门，以后就和你没有关系。你就算跪着求我，我都不可能会原谅你的。张小云，这大白天的你做什么白日梦啊？我儿子怎么会跪着求你呢？你不要把自己的身份抬得很高，以为你是谁？你以为你是公主吗？像你这样的姑娘，外面多的是。我儿子根本就不稀罕。你要走的话，现在就赶紧给我走，我们是不会挽留你的。三天后，哎呀，老王，你们两个人可真有福，你儿子的眼光可真好，居然找了这么有钱的女朋友，以后你们就可以跟着享福了，还干什么活呢？都不用上班，马上辞职吧。以后想吃什么就吃什么，想去哪里旅游就去哪里旅游，想做什么就做什么。老李，你在胡说八道什么呢？我儿子可没有女朋友，是打算给我儿子介绍女朋友吗？如果真的是，那我就先感谢你了，以后有什么好的也会想到你的。没有女朋友，这怎么可能啊？那前几天我不是看到有个姑娘拿着土特产到你们家吗？我听你儿子说这就是他女朋友呀，那女朋友可是很了不起的。他爸妈可是这里的首富，听说那天拿的土特产就价值几十万，不知道你们有没有吃？听到邻居这么说，夫妻两人脸色迅速的改变。天啊，那天的土特产居然价值几十万，我还以为是什么不值钱的红薯和玉米了。你说这丫头真是深藏不露，一点都看不出来这么有钱。你说现在该怎么办呢？好像我儿子已经和这丫头分手了。老头子，你赶紧让儿子去想办法挽回，要是错过这个丫头。那以后去哪里找这么有钱的人家？我说这丫头脾气为什么这么大？看来这丫头真没有胡说八道，确实非常的有钱，根本就不在乎我们这点拆迁款。早知道这样，当初就不为难那丫头了。你说这件事情可如何是好？老头子，你还愣着干嘛？赶紧叫儿子回来呀！好的，好的，我马上打电话叫他回来。说完，就拿出手机给儿子打了过去。十多分钟后，儿子急匆匆的赶了回来。王浩宇。你说你是不是傻瓜？你和你女朋友恋爱这么长时间，你都不知道你女朋友家是什么身份？你只说你女朋友有钱，可你没有说有钱到这个地步，那得多有钱？估计身价已经达到几个亿了吧？你怎么早点不说呢？你如果说的话，我们怎么可能会刁难他？妈，我不知道啊，我只知道那女的有点小钱，我和她恋爱这么长时间，全部都是用她的钱，我没有想到他们家居然这么有钱，这么多年来也没有跟我说过一句话。你想呀。人家这么有钱，肯定也会防备一下，自然不可能会跟你说实话。但你们相处这么久，难道不知道对方是什么样的条件？你可以看一下那姑娘的生活习惯，还有身上的穿着。你说你这么多年你都不知道，还白白的把别人放走。要是错过这个村，可就没有这个店了。你说到底该怎么办？你赶紧打电话过去和你的女朋友求饶吧。你就说当天是我们胡闹。听完母亲的话，王浩宇立马给张小云打去了电话。小云。你最近怎么一直都没有给我打电话？你还在生气吗？我当天只不过是跟你开玩笑，我爸妈也是跟你开玩笑，就是想要看一下你什么脾气，会不会是一个暴脾气的人。经过测试之后，发现你的脾气还是很好的，就只是有一些刁蛮任性而已。我找了你这么久啊，你怎么一点都不回复我呀？王浩宇，我不是已经和你分手了吗？你还给我打电话干嘛？我们已经一刀两断，从今以后就没有任何的关系，你也没有必要来找我。你们这样的家庭，我是没有办法接受的。如果嫁给你。我这一辈子都不可能会有幸福的生活。小云，你别生气了。我知道那天的事情是我们不对，但接下来我们会好好的对待你。我跟你道歉好不好？你这一个星期天重新到我家来一趟，我们一定会隆重的准备一些菜，好好的招待你，不会和上次一样的。我才不会上当受骗。我知道你们没安好心，你们这一次为什么要这么做呢？难道又想使什么幺蛾子？我告诉你们，想都别想。那两套房子，我爸妈是不可能会给你们的，你们就不要胡思乱想了。你看在我们多年的感情份上，就饶过我这一回吧。知道是我不对，我让你伤心了，但我保证以后我不可能会这么伤害你的。我这一辈子都会好好的呵护你，让你成为我的公主。行吧，我也不想要矫情。
我知道我自己对你还是留有一些感情，我们这么多年都过去了，我也不想在这些事情上多计较。这个星期天，我会重新的见一下叔叔阿姨，希望这一次不要让我失望。小云说完就挂了电话，很快就到了星期天，小云又一次登门拜访。小云呐、啊，你可终于来了，我们盼星星盼月亮，终于盼到你了。你看，今天买的全部都是你喜欢吃的，有大闸蟹，有鱼，还有你爱吃的大虾。这些全部都是我们早上刚刚买的，都是新鲜的。我知道你最喜欢的就是这一些。今天太阳打西边出来了，怎么做这么多好吃的？上一次来只是青菜萝卜，这次怎么会准备这么多的菜呢？我感觉这不像是你们的性格，你们到底在谋划什么？有什么话就直接说吧，没有必要这样。哪有事情？上一次只不过是跟你开个玩笑，这一次才算是真正的第一次见面。你喜欢吃什么，你就告诉阿姨。以后阿姨都会去学的，保证你们过得幸福开心。我别的本事没有，在做菜这一方面不是我吹，做的还是很好的。无论你想吃什么，我都可以给你做出来。等到你们以后结婚之后，我就和你们一起住，我还可以给你们买菜做饭。阿姨，你们这样让我有一些受宠若惊，怎么突然就改变了态度呢？但我要跟你们说清楚，我爸是不会把那房产证的名字改成你儿子的。无论你们今天怎么说怎么做，这件事情都没有办法改变。这一些事情就别提了。之前是我们老糊涂，居然还想着提出这么奇葩的要求。以后我们不可能会这么要求的。你就告诉你爸妈，我们没有什么要求，你们想要什么样的彩礼都是可以的。你们尽快结婚吧，省得夜长梦多。是啊，小云，我们结婚吧。我们恋爱这么长的时间，感情这么好，没有必要为了一点点小事就分手。我知道我以前做的可能不够好，但从今往后我就会改头换面，一定会好好的呵护你。无论如何，我都不可能会欺负你。听你说这些话，我就放心了。可你们今天的态度出现明显的改变，让我会有一些受宠若惊。王浩宇，你实话告诉我，你们到底有什么图谋呢？怎么突然变化这么明显？背后又发生了什么事情？哪有什么事情？我觉得你这丫头还是很不错的，一看就是人中龙凤。就算现在条件不是很好，但以后也可以变得更好。我儿子能够和你在一起，这也是我儿子的运气。希望你们以后可以过得更幸福。就在这时。邻居里阿姨走了进来。哎呀，家里有客人，怎么不跟我说呢？丫头，不知道你还认不认识我？我在你爸妈的公司上班呢，我是看着你长大的。前一段时间我就看到你来过这里，当时我问他们，他们还说你们早就分手了，我就知道他们胡说八道。你看你们现在不是好好的吗？这位阿姨你好，你认识我吗？我怎么没有见过你呢？你是我爸妈单位的同事吗？真的不好意思，我总觉得你很陌生，我一次都没有见过你。贵人多忘事，像你们这样的人家，怎么可能会记得住我呢？这些东西都给你，以后记得在你老爸面前多美言几句，让我的工资尽快的提升。谢谢你了，小姑娘。阿姨，你是什么时候和叔叔阿姨见面？在见面的时候就已经告知他们我的身份吗？我说今天怎么会如此奇奇怪？原来是知道我的身份，现在就打算拍我马屁。我就说这件事情有些怪怪，到底怎么了？我在几天前见到过你叔叔阿姨。说了你家的事情，当时他们还说你们早就已经分手了呢。我还说有一些遗憾，没想到今天又看到你过来，我马上就回家去拿了土特产。你可要帮助我呀！你们现在还有什么话好说？你们是不是知道我家的条件？知道我爸是很有钱的人，你们才什么都不要，还打算让王浩宇和我结婚？我看你们就是打算抢夺我家所有的财产吧。既然你已经知道了，我们也不打算隐瞒。原本我们是真的没打算让我儿子和你结婚，可现在你情况不一样了。你这么有钱，就算脾气大一点，一点事情都不会做，也没有什么关系。我们可以降低标准，让你成为我家的儿媳妇。从今以后，你和我儿子好好的相处，我们也不要你家的财产。反正等你爸妈死后，这些也都是我们的。你们到底是怎么想的？那些都是我爸妈的财产，和你们有什么关系呢？就算我和王浩宇结婚，王浩宇也应该自食其力，而不是选择吃软饭吧？现在还打算啃我爸妈，哪有这么不要脸的人？我爸妈的钱并不会全部给我。到时候还会给我妹妹，你们就不要在这里白日做梦了。张小云，我一直都觉得你是一个单纯的人，但你不能蠢到这个地步吧？你想想，你爸妈的这些钱，反正都要给出去的，你干嘛不把所有的钱都留在自己的身边？你怎么可以留给你妹妹呢？人不为己，天诛地灭，难道你连这一点点都不知道吗？王浩宇，我和你完全不一样，你是一个没有良心的人，而我不是。我和我妹妹一起长大，我们之间是有感情的。我是一个重感情的人。我从来都不在乎金钱，注重感情。
，现在也想让我为了钱就舍弃妹妹之间的情分，我根本就不可能会这么做。以后就算我爸妈不愿意给我一分钱，我和我妹妹之间还是会特别的亲，不可能会因为你们三言两语而破坏关系。你这丫头也太傻了吧，怎么会笨到这个地步？人家亲兄弟都会明算账，你只不过是一个妹妹，你干嘛不把所有的钱放在自己的身边了？如果你有了这么多钱，你想想看。你以后你会什么样的日子？在这一个家，你不就可以横行霸道吗？你想怎么做就怎么做，没有人敢说你一句话的。你如果没有这些钱，你觉得你还能这么霸气吗？钱不是万能的，有钱确实是一件好事，但不能为了钱就直接放弃自己的底线。今天是我最后一次到你们家来，以后我都不可能会来的。我以为你们真心悔过，现在才明白什么叫做狗改不了吃食。幸好今天这一个阿姨过来，否则我真的会上当受骗。一旦和王浩宇结婚，那才真是陷入到万劫不复之地。张小云，你这女人也太心狠了。我们恋爱这么长的时间，你就真的没有把我放在心上吗？你到底是怎么想的？现在我都愿意和你结婚，我爸妈都愿意接受你了，你怎么反而还准备撂挑子不干呢？你说你心里到底是怎么想的？我看你从来都没有爱过我吧。王浩宇，这话应该是我问你。从你追求我的第一天开始，你就不是真心爱我，你只不过是对我的钱有兴趣。之前你不知道我家这么有钱，所以你想方设法的刁难我。而如今真相大白，知道我们家这么有钱，你又开始不要脸面的贴过来。我今天已经看到你真实的面目，我是不可能会和你继续生活的。从今以后，我们就彻底分手。你走你的阳关道，我过我的独木桥。你也不要再给我打电话。你想分手那就分手吧。你不要以为我除了你之外就没有人要。你应该知道，以我的条件，我随便招招手，就会有成千上万的女子找我。你以为你们家有钱就了不起吗？还敢和我分手？你以后不要后悔。放心，不管怎样，我都不会后悔的。小云说完，转身就离开了。两人在分手之后，王浩宇却怎么也无法找到合适的对象，最后又想要重新得到小云的原谅，只是很可惜，小云见都不见他，更不愿意再理会他。朋友们，你们支持小云的做法吗？老头子，山上的药材一共卖了一百三十万，辛苦了六年，总算有收获了。现在我们年纪越来越大了，你说这笔钱是该给儿子还是女儿呢？老太婆，家里的事我都听你的，你做主吧。那这些钱我是打算是留给儿子的，女儿都已经是别人家的人了，嫁出去的女儿泼出去的水，她没资格分这笔钱。可我总觉得咱小儿子并不是真心孝顺我们，我担心一旦把钱给了他以后，他不管我们老两口，那可咋办呀？你看这些年逢年过节的，他连一个电话也没有。平时我们给他打电话，说不到几句就挂电话了，更别说回来看我们了。我们到现在至少有好几年没有见过他了吧？你说哪有这样做儿子的？老头子，这也怪不了他。咱们种的那些药材要六年才能收成，我们找他要过几次生活费，他估计生活压力也大，所以也不肯主动给我们电话，所以忽略了我们。他要是生活过得好，肯定会回来看望咱们的。想想以前他刚参加工作的时候，每年回家还不忘给我们买新衣服呢。以前是这样的，但自从他结婚以后，根本就没管过我们。他结婚的房子和车子哪样不是我们买的？他日子过得好坏也不应该连个电话都不主动打给我们了。我担心你把存款都给了他，万一他不想管我们，那我们岂不是没有好日子过了吗？老头子，是你想多了吧？我感觉我们的儿子不会不管我们的，毕竟我们可是他的亲生父母呀。老太婆，那这样，反正这几年我们都是伸手找他们要钱，他们也不知道我们有没有钱。我们借此机会试探一下儿子和女儿，到时候谁对我们是真心，我们就把钱留给谁。你看怎么样？那好啊，我相信我们的儿子不会让我们失望的。那我们怎么试探呢？你就说家里的房子快塌了，到处漏水，已经成危房了。你说我们要搬过去跟他一起生活，让他给我们养老，看看他怎么说吧。那好，我明白了，就听你的。如果咱们的儿子正如你所说，不管我们，那我们的钱也没必要留给他了。紧接着，母亲首先给儿子打去了电话：“妈，你有什么事吗？我现在正忙着呢。”儿子，老家的房子成危房了。下雨到处漏水，大家都劝我们搬出去，要不然就危险了。可是我和你爸也没别的地方去了，马上就要无家可归了。想着我和你爸年纪也大了，
，是时候该养老了。我们打算搬到城里跟你一起生活，你看可以吗？妈，家里的房子以前不是好好的吗？怎么会突然塌了呢？可能是家里闹白蚁，也可能是时间太久了吧。反正每到下雨的时候，房顶和墙壁都有漏水。大家都劝我们赶紧搬出去，要不然容易发生危险。再说了。我和你爸都快七十岁了，是时候该过养老的生活了。妈，那个房子修一下就好了。你和爸的身体这么健康，你们在老家住着不是更好吗？老家空气好，吃的东西也都是你们自己种的，绿色健康。我同事家的父母，他们年纪比你们还大，现在在老家也照样自给自足。儿子，房子其实我们已经找人来看过了，真的修不了了。而且师傅说了，这个房子再来一场大雨，估计就要塌了。所以我才这么着急给你打电话。我和你爸辛苦一辈子，把所有的积蓄都给你买了房、买了车，让你结婚生子。如今我们也没什么存款了，只能靠你给我们养老了。妈，怎么会这样呢？你们当时不是说你们种的是药材吗？算一下日子，正好是今年有收成了。你们怎么会没有钱呢？儿子啊，我和你爸以前都是种玉米的，种药材没有经验，压根就没有收成。现在我和你爸还都是靠你姐接济才有口饭吃的。妈，那我明白你的意思了。你们是打算从今往后跟我生活在一起，然后让我给你们养老送重是吗？你们现在没有收成，之前答应给你孙子买辆新车，那也是没戏了，对吧？孩子，妈这次恐怕要让你失望了。我和你爸也没想到事情会这样，没有收成，我和你爸吃饭都成问题了，哪里还买得起车呀？这样吧，我现在和你儿媳妇商量一下。毕竟我们家是你儿媳妇当家，她说话才算数。儿子，你要抓紧时间了。天气预报说这两天又要下雨了。本来我是打算直接收拾东西去找你的，可是你爸说还是要先通知你一下。你赶紧的吧，要不然我和你爸睡觉都不安稳。儿子挂了电话，马上就跟妻子商量。老婆，刚刚你也听到了，我们老家的房子要塌了，不能住人了。我爸妈打算要过来住，让我给他们养老。阿飞，你没开玩笑吧？六年前我们结婚的时候，回去你爸妈的房子不是还好好的吗？怎么会突然要塌了呢？不过如果你说的是真的，就让他们过来住几天吧。看在他们答应给我儿子买车的份上，老婆，他们之前答应给咱儿子买车的是恐怕要泡汤了。他们种的地压根就没有收成，而且他们的存款都拿给我结婚用了，如今连住的地方也没有了，以后他们只能靠我给他们养老了。我明白了，你爸妈现在身无分文不说，而且连住的地方也没有，所以是打算到我们这里来赖着不走了，对吗？是啊。而且那个房子随时都会塌，再来一场大雨，房子估计就保不住了。所以他们想现在就收拾东西过来。他们什么都没有，还过来干什么？我们现在压力这么大，哪里还养得起他们呀？依我看，我们还是别管了。他们来了，我们也养不起，就让他们去找你大姐吧。老婆，你这是什么意思啊？他们好歹是我的亲生父母，如果我不管他们了，那岂不是别人会说我不孝顺？我以后还怎么做人？我知道你是他们的儿子。你说让他们过来暂时住几天，我还能接受，但让我们给他们养老送终，谁也承担不起啊！你有没有想过，他们一把年纪了，不能种地，他们连收入都没有了，以后生病了谁来出钱？谁来照顾他们？他们来了，只会让我们这个家越来越穷。老婆，你说的有道理，但是这些话我怎么说得出口啊？实在不行，我们给他们拿点钱吧。你是不是傻？他们现在一分钱也没有，而且连住的地方也没有，你给他们多少钱才够？说句不好听的。你给了第一次，就会有第二次。你把钱给了他们，那我们这个家还过不过了？你现在最重要的就是把他们安排到你大姐那里去，一来可以避免他们出现意外，二来也可以解决他们养老的问题。老婆，好在有你提醒我，你说的对，我还有个大姐呢，她也是我爸妈的亲生女儿，她也有责任给父母养老的。我们现在好不容易日子过好了，可不能因为他们把我们这个家给拖累了。所以你千万不能心软，如果他们真的来我们家，那我们的好日子就真的到头了。老婆。你放心吧，我知道怎么跟他们说了。买了车，买了房，难道你都忘了吗？你可不能不管我们了。你们现在既没钱又没房子，还过来找我干什么？本来还指望你们给你孙子买辆车的，看来是我想多了。孩子，你摸摸自己的良心。自从你出生以来，你吃的用的哪样不是最好的？为了你上大学，我们老两口几年没买新衣服，你大姐打工寄回来的钱，我们都给你当生活费了。前几年你结婚，我和你爸花光了所有积蓄让你成家，全家上下在你身上花费了多少心血，难道你都忘记了吗？我是你们的亲儿子，难道这些不是你们应该的吗？再说了，这几年你们说种地没收入，我每年也给了你们几百块做生活费的。现在的问题是你们要搬过来住。
，你知不知道这样会给我带来多大的麻烦？难道你们希望我为了你们天天和媳妇闹矛盾吗？我这个家难道就不要了吗？儿子，我和你爸现在无家可归了，难道你真的打算不管不顾了吗？没有我和你爸给你买房买车结婚，你能有今天的好日子吗？我都说了，这些都是你们应该做的，不要总是把这些话挂在嘴边。你们也不光我一个儿子，你们还有大姐呢。你们也可以搬去大姐家里住的啊，儿子，你那套房子是四房，我和你爸只需要一个小小的房间就可以了，难道这样也不行吗？我可以答应你，等我们过去以后，我就出去找工作，我可以去帮人洗碗，你爸可以去当门卫，我们可以自给自足的。你别再废话了，你和爸已经快七十岁了，谁还敢录用你们？别以为我不知道，你们来了就不会走了，我劝你们还是赶紧去找大姐吧。既然你不同意给我们养老，那我们也只能去找你大姐碰碰运气了。但是你大姐已经嫁出去了，我们不想空手去找她。当初你结婚花了我和你爸大概六十万，你现在给我们三万块钱吧。万一你大姐不肯收留我们，我们也有钱租个房子住。妈，你真会开玩笑，大姐是你们的亲生女儿，她怎么可能不给你们养老？我现在是一分钱都没有，要是大姐也不肯收留你们，你们干脆就在老家搭个棚子住就可以了。在老家种地还可以自给自足，就这样吧。你们以后就别给我打电话了。没等母亲说话，儿子那边就已经挂断了电话了。老头子，没想到我养育了三十年的儿子竟然如此的狠心，我还真是瞎了眼了。他太让我寒心了。老太婆，别伤心了，我们还有个女儿呢。要是儿女都靠不住，那我们就拿着这笔钱在老家自己过完剩下的日子就算了。你给女儿打个电话，看看她什么反应吧。好的，老头子，我现在就给女儿打电话。于是母亲就给女儿打去了电话。女儿啊，你在忙吗？妈有件事想和你商量一下。妈，我不忙，有什么事你就说吧。女儿啊，是这样的，家里的房子快要塌了，没办法住人了。我和你爸想去你那里住，让你给我们养老。妈，家里的房子怎么了？要是房子有危险，还是赶紧搬出来吧。你们怎么要打算来我这里养老呢？当初你们给弟弟买了大房子结婚，弟弟不是说以后接你们过去养老的吗？哎，女儿啊，一言难尽啊。我和你爸这几年种地一分钱没赚，还亏进去不少钱，现在没钱了。你弟弟知道我们没钱，觉得我们就是个累赘，所以根本不同意我们去他那里住，更别提给我们养老了。现在我和你爸不光没钱，就连房子也没了。这个房子再来一场大雨，估计就要塌了。女儿啊，你看看我们能去你那里住一段时间吗？我知道你日子也不容易，你放心，妈去了你那里，我和你爸就会出去找工作的，不会给你带来太大的负担的。妈，你说的这是什么话呢？你和爸都快七十岁了，还找什么工作啊？安心养老就好了。我真没想到弟弟是这样的人。真是娶了媳妇忘了娘，我下次见他一定好好骂他一顿。妈，你们要是不嫌弃，你们就来我这里吧。虽然我和你女婿没什么本事，到现在还是租房子住，但是你们就算过来了，我也不会有太大负担的。我们每个月加点钱，租个大点的房子就好了。再说了，你们过来了，帮我接送一下小宝，这样我就可以出去工作赚钱了，不会有太大影响的。你们就放心过来吧，现在就收拾行李吧。老家的房子这么危险。你们住在那里，我也不放心。妈不嫌弃，只要有个地方给我们落脚就行了，哪怕就一个小房间也可以了。我和你爸有个住的地方就行。那就行，妈，那就这么说定了。你们赶紧收拾东西吧。女儿啊，这么大的事，你还是和女婿商量一下吧，要不然我和你爸去了也不放心，万一给你的家庭带来麻烦就不好了。妈，你把你女婿说成是什么样的人了？他可不是这样的人。你们就放心吧，女儿啊，爸妈收拾东西也要一点时间，这么重要的事，你还是先和女婿打声招呼，要不然我和你爸也不会放心的。那好吧，妈，你和爸尽快收拾行李吧，我现在就去和你女婿商量。挂了电话，女儿就和自己老公说父母要来养老的事情。老婆，这个事我肯定没意见的，你的父母就是我的父母，给他们养老也是应该的。老公，我的父母都是农民，没有养老金。他们的积蓄也都给我弟弟买房结婚了，所以他们以后的生活都需要我们支持了。但是我妈过来帮我看一下小宝，这样我也可以出去上班赚钱，给你减轻一点压力。老婆，那就更好了。我本来也打算再做一份兼职的。
家里面有老人了，还是要多赚点钱才行。毕竟老人家以后身体不好，也要花钱的。老公，谢谢你。你和我客气什么？该说谢谢的是我。我爸妈生病的时候，都是你在帮我照顾他们，要不然我也不能专心工作。我爸妈对你赞不绝口，都夸我娶了个好媳妇。现在你爸妈需要你照顾了，我当然要全力支持啊。嗯，那我让他们收拾东西吧。家里那个房子都成危房了，我让他们明天就过来。老婆，你刚刚说什么危房？是什么意思，老公？是这样的，老家的那个房子屋顶和墙壁都漏水，再来一场大雨，有可能就会坍塌，所以我爸妈才这么着急想过来我们这里养老的。要是房子塌了，那就危险了。老婆，这么重要的事，你怎么不早点和我说？既然房子这么危险，赶紧让他们搬出来吧。这个事绝对不能再拖了，我们现在就开车去接他们，万一真发生危险就不好了。你赶紧打电话给你妈，让他们收拾一些贵重物品就行了。别在房子里待太久了。好的，老公，还是你想的周到。说完，女儿就给母亲打去了电话。女儿啊，怎么样？女婿他同意我们去你那里住吗？妈，你女婿当然同意的，而且我让你妈给你们姐弟俩都这么说的。只是我们没想到，你弟弟知道了我和你妈没钱了以后，竟然就对我们不管不顾了。这件事让我们很伤心，真是家门不幸啊。幸好我们还有你，所以我们也决定了以后就去你那里养老了。爸，我也没想到弟弟竟然变成这样。不过既然我们来了，那你们也和我们一起回去吧。你们先去我那里安顿下来，暂时就委屈你们一下。过几天我让阿飞就去找一套更大的房子租下来，这样大家住的也舒服点。是啊，爸妈，因为时间太赶了，所以就先委屈一下你们了。不过你们放心，我会尽快找房子的。阿飞，你是个好孩子，我们果然没有看错你。我女儿的眼光确实好，只是以后就要麻烦你们了。我们两个老家伙什么都帮不了你们，只会给你们带来负担。希望你们不要嫌弃我们。爸，你这么说就见外了。孝顺你们也是我们应该做的。我很感谢你们把小青嫁给我，这么多年有她的照顾，我们家真的非常的感谢她。你们不要有什么心理负担，我和小青都会全心全意照顾你们的。好的，老太婆，那我们现在就收拾东西，和女儿女婿一起回去吧。就这样，父母两人就来到了女儿家里。爸妈，这是我收拾出来的房间，日常用品都给你们准备好了，有什么需要的就和我们说就行了。以后你们就安心住下来养老就行了。现在这个房间是小了点，你们先将就住下吧。过几天阿飞找一个更大的房子。女婿买了房，一家人开心的生活在一起了。可是世上没有不透风的墙，老两口的小儿子很快就知道了这件事。小儿子知道了父母拿钱给大姐买房，顿时就火冒三丈，七窍生烟。老公，看来你爸妈还是比较偏心你大姐啊，竟然有钱也不告诉你。亏他们还骗你说家里种地不赚钱，而且这几年还伸手找我们要了不少生活费。你对他们一片苦心，没想到他们却这么对你，真是让人寒心啊！再说了，我给你们家生了个儿子，以后。这就是你们家香火传承了，他们的心还真是狠啊！不管我们就算了，就连他们的小孙子也完全不考虑啊！平时口口声声说我们是一家人，这样怎么能算一家人啊？老公，我真是替你不值啊！他们两个都是老糊涂了，养老不靠儿子，竟然想要靠女儿养老，也不怕别人说闲话。他们本来就没安好心，打电话说让我给他们养老的时候，还对我装穷，说什么一分钱都没有了，以后全靠我了。这我当然不同意啊！我们自己的日子也不好过啊，还说老家的房子要塌了。我已经问过老家的人，那个房子好得很，一点问题也没有。真是骗得我好苦啊！要是他们早就告诉我有这么一大笔钱，我怎么可能不给他们养老呢？老婆，你说对吧？你说的对，老公，我看这里面一定有什么阴谋。你说这一切会不会都是你大姐教他们的？是他想独吞那两个老家伙的财产，让两个老家伙对我们说没钱，试探了我们的态度。然后就以这个为理由，转身就把钱给了你大姐买房子。现在听说他们一家人搬了新房，那个新房比我们现在住的这个房子气派多了，而且还是个学区房，比我们这里强太多了，真是可恨啊！这一切本来都是我们的，没想到你是他们的亲生儿子，也被他们算计。嗯，老婆，听你这么一分析，我觉得八九不离十了。我大姐估计也没这么聪明，我看我那个姐夫也没少在这里面出主意。这件事里面得到利益最多的人就是他了。不光得了一套大房子，还得了个孝顺的好名声，这下钱和名声都有了，这一招真是厉害啊！老公，那怎么办？难道这件事就这么算了吗？我真的是心有不甘啊！
你是他们的儿子，而且我也给你们家生了儿子，怎么说家里的财产都应该是留给我们的啊？怎么能便宜了外人呢？虽然说他们是长辈，但是他们这么偏心，我觉得也太不公平了。老婆，你说的对。这事不能就这么算了，我马上就去找他们理论。第二天，打听到地址的小儿子就来到了父母家。哎呦，一家人这么整齐啊，看起来很幸福的样子嘛。看来我才是这个家里多余的人了吧？在你们心里，你们这个女婿比我这个亲儿子都要亲吧？要不然干脆你们认女婿当你们的儿子算了。你这个混账东西，你在这里胡说八道什么？这里的都是你的长辈，你在这里抽什么风？弟弟，你把嘴巴放干净一点，这里是我家。进门连爸妈都不叫一声，对待父母连最基本的尊重都没有，你有什么资格在这里说三道四？你觉得你们值得我尊重吗？家里的钱本来就是属于我的，可是你竟然欺骗了爸妈，让他们出钱给你买房。现在你们一家住这么漂亮的房子，地段好还是学区房，而我和媳妇却要挤在一个郊区的房子，你这样做不觉得很过分吗？要知道我才是家里唯一的儿子，而且我媳妇还给家里生了个孙子，家里的所有财产都应该是我们的，你有什么资格占有这本来属于我的东西？你也好意思说这是你的东西？这是我和你妈的钱，是我们辛苦种地赚回来的。什么时候就变成你的了？我们自己的钱，我们想怎么用就怎么用，还轮不到你来做主。你大姐和姐夫心甘情愿为我们养老，我们当然要给他们买房，改善一下生活。不像你这个白眼狼，自己的亲生父母你都不愿意管，辛辛苦苦把你养这么大，却没想到你竟然这样对待自己的亲生父母，你真是让我们太失望了。爸，你当时给我打电话的时候，你也没对我说实话啊。你说你和妈没有钱，家里的房子也不能住人了，这些都是骗我的。你要是早和我说你们手上有这么多钱，我肯定会愿意给你们养老的。啊。你孙子明年就要上小学了，我正愁着给你孙子找一套学区房呢。可是你们竟然拿钱给大姐买了房，难道这几年我没有孝顺你们吗？你们说这几年种地没有收入，你们打电话给我要钱，我都答应你们了。这几年算下来也有几千块了吧？虽然钱不多，但是这也是我省吃俭用下来的。难道这些你们都不记得了吗？你也好意思说你孝顺？你结婚的时候为了给你买房买车，还有彩礼钱，我和你爸把家底都掏空了，还在外面欠了十几万的债。可是你结了婚以后，所有的钱都交给了你媳妇，一分钱生活费都没往家里寄，那些钱全是我和你爸种地养鸡一分一分的还上的。这些年也全靠你大姐每个月固定给我们一千块生活费，我和你爸才勉强生活了下来。本来我也以为你生活困难，所以才顾不上我和你爸。可是你大姐都和我们说了，你每年都带着你岳父岳母出国旅游，周末动不动就全家出去聚餐，生活不知道过得多滋润。可我给你打电话说，我和你爸没钱的时候，你就马上翻脸不认人，甚至还让我们以后不要联系你。你知不知道当时我有多伤心？我是真的没想到自己辛辛苦苦养大的孩子竟然会这样对我。妈，你别听大姐胡说，她就是为了骗你给她买房，所以才故意说我的坏话。其实我也很想给你和爸养老，只是我的条件确实有限啊。但是你试探我就太不应该了，我怎么说也是你儿子，难道你连自己的儿子都信不过吗？你们有这么多钱。就应该和我们生活在一起，这样你们也可以和孙子多亲近啊！要知道，他可是我们家唯一的继承人啊！大姐，你马上把房子过户给我，以后我给爸妈养老就行了。你已经嫁出去了，就不应该惦记家里的财产了。我可不像你，我对爸妈的财产没兴趣，那些都是爸妈的辛苦钱，他们愿意怎么花都是他们自己的事，我不会过问，我更不会在他们面前说你的坏话，也没这必要。你把话说这么漂亮。你现在还不是已经住着爸妈给你买的房子了吗？口口声声说不惦记家里的财产，行动上却一点也不客气，你这简直就是口是心非。表面上说是给爸妈养老，说不定过段时间就把爸妈赶出门了。你给我闭嘴！你大姐才不是这样的人。我们不光试探你，我们也试探了你大姐。可是你大姐和姐夫的态度完全不一样。就算知道了我和你妈没有钱，也没有嫌弃我们，还亲自开车把我们接回了家。一切都给我们安顿好，还一直劝说我们不要担心。而且这套房子我本来就是想写你大姐的名字的，可是她坚决不同意，所以你大姐他们是真心给我们养老的。不像你，我看你孝顺的不是父母，你孝顺的是钱。爸妈，那太好了，既然这样，那你们还是和我一起住吧，我才是你们的儿子。把这套房子过户给我，这样你们的大孙子明年就可以上学了。等他长大了，一定会念你们的好的。不需要了，我和你妈已经决定，就和你大姐一起住了。你说的对，在我们心里，女婿比你这个亲生儿子强太多了，至少他不会嫌弃我们穷。爸，你难道还不清楚吗？
，他们这是在演戏给你看呢。他们肯定是知道你手里有钱，才故意演戏给你看的，目的就是为了骗走你的钱。等你以后没钱了，他们肯定会把你赶出去的。你不能糊涂啊！行了，我和你妈只是老了，并不是糊涂。谁对我们好，我们心里清楚。你现在就走吧，以后也不要来了，这里不欢迎你，爸。我今天说什么都不会走的，你必须把这个房子过户给我。你孙子还等着这个学区房呢，你就算不为我着想，也要为了你孙子着想吧。你想要房子，你就自己赚钱去买。我和你妈不欠你什么，你再不走，我就报警了。要不然你就立个遗嘱，以后这个房子必须给我继承。说什么这个房子都不能留给我姐，你这样做我才能放心回去。你给我滚！你这个不孝子，竟然还想逼着我和你妈立遗嘱，你还真是丧心病狂啊，女儿女婿！你们帮我报警，马上把这个不孝子给赶出去！最后，小儿子占不到便宜，只能灰溜溜的走了。但是他拿不到房子，并不甘心，不死心，又偷偷的来找大姐。大姐，我这里有一份文件，你签字吧。大姐看了弟弟递过来的文件，看了一下，上面写的是需要自己保证，不能接受父母留下的任何财产。弟弟，爸妈不是已经和你说清楚了吗？他们的财产是他们做主，难道你还不够明白吗？你怎么还有脸过来？大姐。现在爸妈不在家，我就和你说清楚，我是他们的儿子，而且我老婆也给我们家生了个孙子，所以爸妈的房子和钱必须给我，要不然我不会让你们好过的。你这是在威胁我吗？我都说了，爸妈的房子他们要怎么处理是他们说了算，你来找我也没用。我可不管，我事先和你说清楚，不管他们最终怎么决定，反正家里的一切东西你都别想着占有，要不然我就不会善罢甘休的。你已经是嫁出去的人了，嫁出去的女儿泼出去的水，家里的财产和你无关。我是家里的男丁，爸妈的所有的东西都是我的，所以这份文件你就乖乖签字就行了。房子给你们免费住，你就应该高兴了。难不成你真的想占为己有吗？这样的文件我是不会签字的，而且我也不怕你的威胁。别以为我好欺负，你不想给爸妈养老，还惦记爸妈的财产，我真没想到你是这样的人。当初你读大学的生活费都还是我打工给你的呢，全家辛辛苦苦供你读书，没想到你现在变得这么自私。你眼里还有家人吗？还有亲情吗？你现在就滚出去，我这里不欢迎你，而且我也警告你，以后不要再来打扰我的生活。大姐，我已经好好和你说话了，你别敬酒不吃吃罚酒。你既然不肯答应，我去他的公司。女儿啊，你今天怎么看起来不怎么高兴啊？妈，前几天弟弟过来找我，让我签字保证家里的财产以后都和我无关，我没答应他，可是他竟然跑去我们公司那里闹事。今天公司领导找我谈话，说弟弟跑去公司里闹，说我没能处理好家里的事。现在给公司带来影响，公司要求我必须解决好这件事，要不然我就要被开除了。真是岂有此理！这个逆子，真没想到他现在变成这样了，都是因为我们对他太好了，从小到大都是他想要什么就给什么，现在还变本加厉，简直是无法无天了。爸妈，现在怎么办？我老公又出差了，我现在也不懂怎么办了。要是弟弟再去我公司闹事，我就真的要被公司开除了。女儿，你不用怕，这件事我来处理。你把那个混蛋约到家里来，我来帮你解决。第二天，大姐，你终于想通了吧？你早就应该答应我了。爸妈的东西本来就是属于我一个人，你早点放弃才是明智之举。弟弟，今天是爸妈把你叫过来的，他们有话和你说。儿子，我和你妈商量过了，既然你这么想要这套房子，那我们就把这套房子给你吧。而且我和你妈也商量了，为了我们的孙子。家里的老房子也可以留给你，但是我有一个条件，你必须答应了我才能同意。爸，有什么条件你就说吧，只要是我能做到的，我都答应你。儿子，这套房子你可以搬过来住，我们和你姐搬去你那套房子里去住。但是房子现在不能过户给你，要不然我和你妈连住的地方也没有了。我们还指望你大姐给我们养老呢，而且以后你每个月还要给我和你妈三千块的生活费。只要你答应了，我和你妈就可以给你立个遗嘱，我和你妈所有财产以后都可以留给你。你要是不放心，你可以找律师来见证。爸妈，你们这样说，我可不放心。万一你们以后反悔怎么办？那我岂不是人财两空？你不放心我们，我们还不放心你呢。要是我现在把房子给了你，你反悔的话，我们和你大姐就连住的地方都没有了，你的房子也只是暂时给我们和你大姐住。我们又不是要求你过户给你大姐，而且我们都已经立了遗嘱了，你还有什么不放心的？这笔账你怎么算都划算，一个月三千块钱对于你来说也不是很大的支出。你要是不答应我，干脆就把房子都卖掉。
，所有的钱我和你妈拿来享受世界，我看你能把我怎么办？反正现在就这两个选择，你自己想想吧。”儿子在心里盘算了一下：“儿媳妇，我高烧四十度不退，喉咙又疼，估计是中招了。”妈，那你肯定是阳了。是啊，我现在浑身没劲，你就别上班了，赶紧请假回来照顾我。你有儿有女的，你叫他们回来照顾你啊。我儿子要上班。不能影响他工作，女儿又才嫁出去不久，万一不小心传染到她婆家去了，那我不成罪人了。你担心传染给你儿子和女儿，难道就不担心传染给我吗？当初我阳了，你们一家是怎么对我的？你难道忘记了吗？我高烧几天不退，没有一个人管过我的死活，甚至连个关心的电话都没打过，烧得连说话的力气都没有，最后还是我自己扛过来的。那时的情况和现在不一样，谁敢接近你啊？当时是我不让我儿子去照顾你的，因为这玩意儿传染性太强了，一旦被传染，就上西天取经了。你的心真够狠的呀！你也没想到你也有一天会被传染吧？这报应来的真及时，你就一个人在家硬扛着吧。我是绝对不会去伺候你的。你这女人怎么就这么狠心？你要是不来，那你就等着吧。我马上告诉我儿子，我让他回去好好收拾你一顿。说完，老太婆就打电话给儿子，还不忘添油加醋的告了一状。听完母亲的哭诉。儿子恼羞成怒，立马赶回了家。你是什么意思？我妈都病成那样，让你过去照顾她，你为什么不肯？还要说那种话气她？真搞笑！你妈现在阳了，为什么非要我请假去照顾？你是她的儿子，你怎么不去呢？你妹妹怎么不去呢？我妈叫你去，你就必须得去。你不是已经阳过了吗？你有什么好担心的？我是阳过了，难道你想让我再阳一次，然后你们再对我不管不顾，再一次让我体会亲情的冷漠吗？我本想去照顾你的，可是我妈说你万一传染给我就完蛋。所以我就害怕了，也不敢接近你。不过没几天你就好了。你看你现在不是好好的吗？这话你竟然也说得出口！我不想跟你废话，你赶紧请个假去照顾我妈。她年纪大了，我担心她扛不过这一劫。你妈能不能扛过这一劫，跟我有半毛钱关系？你是她的儿子，你都懒得去照顾，更何况我这个外人呢？你是铁了心不想去是吧？那你就别怪我对你不客气了。今天你去也得去，不去也得去。说完就对老婆一顿暴打，打得老婆鼻青脸肿。老婆忍着疼痛报了警。半个小时后，老公被带到警察局，他第一时间打电话联系他母亲：“妈，不好了，你儿媳妇报了警，我现在被抓了，可能一时半会出不来了，你联系一下我妹妹吧。”得知儿子被抓，高烧不退的母亲差点就昏了过去。他又拨通了儿媳妇的电话：“你还是人吗？你不来照顾我就算了，现在连你老公都祸害，你的心也太狠了吧！”他是自己咎由自取，怪不了我。我不光要报警抓他，我还要起诉他，更还要和他离婚。你们支持儿媳妇的做法吗？老婆，告诉你个好消息，欠你爸的十万块钱不用还了。刚刚他还倒给了我十万。怎么可能？我爸那么财迷，可能给你钱吗？真的，我没骗你。你快说，到底怎么回事？今天我去找你爸，看到你妹妹也在，还有一个男的对你爸殷勤的不行。那应该是我妹妹的男朋友。我是给你爸送二十万材料款的，去了就把钱放桌子上，让你爸数一数。然后呢？你妹男朋友看到当场就急了，脸色发白，站起来就朝你爸说。我二十五万，这是误会了吧？你爸当时都懵了，张嘴要说什么，我怕他说错话，激动喊了一句三十万。你妹的男朋友脸都绿了，额头上冷汗直冒。我一看到他表情，我也傻眼，想着他不会不加了吧？这不是让我搞砸了吗？对呀、啊，你胆子也太大了。谁知道下一秒，他恶狠狠地瞪着我，他说他出三十五万，说你妹是他老婆。这个男孩还不错吗？我这不服输的性格，当场就加到四十万。虽然我没钱，但气势上我一点不输给他。我的天！你怎么又加了呀？太激动了，一不小心就冲动了一下。当时你妹妹都傻眼了，你爸眉头紧锁，手都在发抖。你这一家，我爸和我妹都猛了，那我未来妹夫是什么反应？那小伙子脸色通红，拳头紧握，看那样子想对我动手。老公，太危险了！我不动声色的靠近门口，都准备要跑路了。就在这时，他大喊我出五十万，脖子上青筋都起来了，我的好胜心顿时又上来了。最后还好，这次压下去了。老公，还好你没加了。不然真的就搞砸了。是啊，看你爸眼神都能把我吃了，但我不能这么虎头蛇尾的结束。你还要干啥呀？钱虽然叫上去了，但没有兑现呢。万一他回家一考虑反悔了怎么办？那你又能怎么办？我拿出了我的工资卡走向你爸。你工资卡里不就一百块钱吗？重要的是气势，我不说谁知道有多少钱。我把卡甩桌上，真诚的看着你爸说：“叔叔，我是实在人，现金二十万，卡里还有二十万，一共四十万。”我说我的钱都在这里，谁知道那小子说这五十万是不是真的？老公，你太绝了！我这一顿操作，这小伙子顿时就急了，急急忙忙把五十万被气送到你爸面前。
，你太坑人了！你不怕未来妹夫找你算账吗？我这是帮了他，你爸本来没准备同意，我这样一闹，你爸也来不及思考，直接就同意了。按你说的，未来妹夫还要谢谢你了，那我爸现在什么情况？他都高兴的合不拢嘴了，要不然能给我十万吗？走，我带你逛街去，我们去买买买。你们说这姐夫坑不坑？嫂子，我们分家吧。小妹，你都嫁出去几年了，怎么还回娘家分家呀？就算我出嫁了，我还是爸妈的女儿。家里的老房子是爸妈的，就应该有我的一半。原来小妹是惦记上老家的房子了。那房子本来就是爸妈的，法律上规定你我各有一半的继承权。小妹，你知道继承权是什么意思吗？父母去世以后，父母的财产叫做遗产，子女对父母的遗产才有继承权。咱妈现在还健健康康的，你怎么就急着过来分遗产了？你一个外人，有你说话的份吗？哥，其他的我不管，反正那个房子有我的一份。再说了。你们城里明明有新房子，还霸占着爸妈的老房子。我们是在城里买了新房子，每次接妈过来住，妈都不愿意来，说是住不习惯，非要住老房子。她一个人在老家，我们又不放心。每到周末，我就要回家陪妈。怎么到了你嘴里，成了我们霸占老家的房子？我不管那么多，那房子马上就要拆迁了，必须分给我一半。我跟妈妈都已经说好了。小妹，你要分家我也没意见，咱们就把老家的房子卖了吧，钱分给你一半。不过，小妹，钱可以分给你一半。但照顾妈，你也要分摊。是啊，小妹，你可要想清楚了。咱们把老家的房子卖了，咱妈就没地方住了。当然，你有份钱的权利，你也有尽孝的义务。不如这样吧，咱们每家把妈接走半年。妈的衣服、营养费、吃药、打针钱，你可要记清楚了。这些你可一分钱不能少出，可别等咱妈生了大病需要出大钱的时候，你别说你是嫁出去的女儿，你不管。你想得美，谁家父母生病住院不是儿子出钱的，女儿顶多回来照顾一下就行了。那我还没见过哪个嫁出去的女儿回娘家分家产的。既然你不愿意照顾妈，也不愿意给妈养老，那分家产的事以后就别再提了。你如果能做到孝顺母亲，这个家随时欢迎你；如果你不愿赡养母亲，你以后就不要进这个家了。你们支持哥哥的做法吗？老头子，我放在衣柜里的一百二十万拆迁款怎么不见了？是不是你拿走了？我没拿呀、啊。昨天我拿衣服的时候，我看衣柜里的钱还在啊，怎么可能没有啊？你再仔细找找。我找了好几遍也没有啊！你赶紧回来一趟吧，儿子还等着钱做手术呢。老婆子，你别急，我马上就回去。在外面遛弯的老伴急忙的赶回了家，看到衣柜里的钱却是不见了，他也愣住了。不可能啊，怎么会不见了呢？昨天小儿媳妇来找我借钱，我拿钱的时候里面的钱还在啊。他昨天有来过吗？我怎么不知道？那他什么时候来的？又什么时候走的？昨天差不多十一点多来的，儿媳妇还在家里给我煮饭了。后来他说有事就先走了，不是吧？他有这么好心吗？他都多久没来我们家了？就煮了一顿饭给你吃就走了？他说想开服装店，来找我借八十万，我没有给他。后来被他缠的实在没办法，我就拿了二十万给他。你可真大方啊，直接就给了他二十万。这些年他拿走的钱还少吗？少说也有五十万了。难得这次他这么有上进心，你就别计较了。我这个当公公的支持一下也是应该的。他本来是要八十万的，我只给了二十万。他为了这事还跟我吵架了。我也懒得说你，这事先不说。咱们家里是不是进贼了？要不然我们的钱去哪儿了？怎么可能啊！现在哪里还有小偷啊？而且还能神不知鬼不觉的拿走一百二十万了？没有小偷，那钱怎么会不见了？那可是咱大儿子的救命钱啊！真是急死了。老婆子，你别急，咱们家里不是有监控吗？看看不就知道了。于是老两口赶紧拿出手机，调出了昨天的监控。监控显示，儿媳妇一个人偷偷溜进了房间，打开衣柜，把里面的钱装进了包里，又偷偷的溜出了房间。这时候，公公突然想到了什么事情，懊恼了。我就说呢，昨天他都没跟我打声招呼就走了，我也没多想，以为他临时有事。太不像话了，我们的钱他也敢拿，真是没良心的东西。老头子，你马上打电话给儿媳妇，让他把钱给我送回来。不然的话，我就要报警了。老婆子，你先别着急，我现在就给他打电话。公公于是直接就拨通了儿媳妇的电话。儿媳妇，我们家衣柜里的钱是被你拿走了吧？你马上把钱给我送回来，我大儿子还在医院等着这笔钱做手术呢。公公，你在说什么呀？我什么时候拿你的钱了？你可别冤枉我。我大儿子家里安装了监控，我和你婆婆都看到了，你就别狡辩了。你怎么能做出这种事来呢？真的太让我失望了！你赶紧把钱拿回来，我们就当这件事没发生过，不然的话，你婆婆就要报警了。不要啊！你让婆婆千万别报警。
我昨天真的是没办法，我找你借，你又不肯给我。我服装店约定的时间到了，如果今天再不签合同，服装店就要转给别人了，所以我才拿了你们的钱。我已经把店盘下来了，现在也没钱给你们。你跟婆婆说，这钱就算是我跟你们借的，等我赚钱了就还给你们。婆婆在电话那头听得火冒三丈，直接吼道：“小云，你马上把钱给我送过来，我等你两个小时，不然的话，你就等着进去坐牢吧。”小美听到婆婆态度这么强硬，心里也开始害怕起来，赶紧找老公商量。半个小时后，小儿子的电话就打来了：“爸，你儿媳妇跟我说，她昨天拿了你们老两口120万的现金，我妈现在要报警抓她，是真的吗？你转告她，要是敢报警的话，别怪我翻脸。就这么点钱，至于要抓我老婆吗？真不知道她是怎么想的。”儿子，你媳妇这次做的也太过分了吧？你大哥还在医院等着这笔钱做手术呢。你马上叫你老婆把钱还给我们，凭什么呀？钱早晚都是我的，要不是因为你昨天不肯借钱，我媳妇也不会干出这样的事来。你给我闭嘴！就算我们不帮他，你也不能帮一个外人来欺负我们。我怎么会生了你这么个东西？我告诉你，我最多就给你媳妇两个小时的时间，他不把钱给我们送回来，我马上报警。我说到做到，不信你就试试。我是你儿子，那钱早晚都是我的，早给晚给不都一样吗？那可是我跟你爸的血汗钱，什么时候就成你的了？你们这是盗窃，懂不懂？那又怎样？那笔钱已经被他花完了。至于你想怎样就怎样吧，我都无所谓。你还真以为我们会怕你吗？行，你们都给我等着，我现在就去报警。这么多年，我也早就受够你们了。你们就是喂不饱的白眼狼。我一直以为你最孝顺，不管你对我们老两口做了什么，我们都忍着，还把你当宝贝宠着，从来不跟你计较什么。直到今天，我才发现你不仅心狠，还没良心。老太太说完就挂了电话，不再搭理儿子，直接就报了警。无论老头子怎么阻止都没有用。此刻的儿子心里也没底，不知道老妈到底会不会报警，于是带着媳妇急忙赶了过来。妈，你不能这样对你儿媳妇啊，她还年轻，你要是真的报了警，她的这辈子就完了。咱们可是一家人，有什么事情可以坐下来慢慢商量，没必要惊动警察呀。你哪怕不看僧面，也要看佛面。毕竟她是我老婆，是你的儿媳妇啊！我没有她这样的儿媳妇，她做这件事之前就不考虑一下后果吗？那可是一百二十万呢、啊，她都敢全部拿走，你哥还等着钱救命呢！你刚才打电话又那么绝情，你考虑过我的感受了吗？我现在报警哪里错了？婆婆，我是真的没办法才这么做的，我也知道错了，我求你了，马上去把案子撤了吧！如果我被抓了，我真的不知道该怎么跟我父母交代，他们要是知道了。非扒我一层皮不可，你就可怜可怜我吧。那是你的事，跟我有什么关系？现在知道害怕了，早干嘛去了？你偷钱的时候怎么就不想想后果呢？婆婆，你是一个长辈，也是一个母亲，你就不能宽容大度一点，别跟我这个小辈计较了。俗话说，日防夜防，家贼难防。这话说的一点都没错，你也别跟我讲什么大道理。就是因为这些年我太包容你们了，才会把你们惯成这个样子。都怪我平时对你们太宠溺了，不然你们怎么会这么容易就从我家里拿走一百二十万呢？老婆子，儿媳妇都这样低三下气跟你道歉了，你就原谅他们吧。我还没说你呢，这件事你也有责任。要不是你把他们带到房间，让他们看到了钱，他们又怎么会动歪心思呢？妈，这件事是我们做的不对，可是钱已经被我媳妇花完了，就算把他抓起来也没用，他还是没钱还给你。要不你就当做投资服装店了。是啊，婆婆。你儿子说的没错，反正你的钱放在那里也是闲着，还不如拿来投资我这个服装店。不是我打击你，你有几斤几两自己不知道吗？这么多年你做了什么？除了吃就是跟朋友出去逛街，不是睡觉就是打麻将。你做过什么正经事了？天天就想着做白日梦，一夜暴富，还想跟你闺蜜一起开服装店。就你这样，还想让我把钱投资给你？俗话说得好，近朱者赤，近墨者黑。就他身边那些朋友。有几个是有能力的？妈，不管怎么说，她也是我老婆。你当着我们的面这样贬低她，是不是有点太过分了？是我承认这次她做错了，但是她已经向你道歉了，你还想怎样啊？跟你们做的事相比，我这样算过分吗？都能把你哥的救命钱拿走了，我还不能说了？既然你那么宠她，有本事等警察来了，你别让警察把她带走啊！老婆子，你真要做的这么绝情吗？如果她进去了。那这辈子可就毁了，难道就没有别的办法吗？办法肯定是有的，可就怕你们不答应啊！妈，你说吧，只要不让他进去坐牢，我什么都答应你。办法很简单，就是把你们房子卖掉
，把钱还给我，这件事就这么算了。不然的话，我必须让他进去改造改造，让他重新做人。妈，这不行啊！你把我们的房子卖了，你让我们一家人住哪里？你忍心让我们一家人睡大街吗？我现在也管不了那么多，我只知道你大哥还等着钱救命呢。我可不想因为你们的贪婪而断送我大儿子的性命。你们必须把钱还给我，不然的话，他就等着进去吃大锅饭。妈，你别欺人太甚了。真的要把事情做得这么绝？你要是真把他送进去了，那我就跟你断绝母子关系。好呀，我也早就受够你们夫妻俩了。如果不跟你们断绝关系，这个家迟早都要被你们夫妻俩掏空了。你们自己不去好好挣钱，整天做一个啃老族，我的积蓄早就被你们夫妻俩败光了。你对得起我们吗？这么多年了，你有养过我们一天吗？是你哥和嫂子一直照顾着我们，你尽到一个当儿子的义务了吗？你今天居然为了你媳妇还要跟我断绝母子关系，那行我就成全你吧，那就别怪我无情了。你们要为自己的行为付出代价。半个小时后，儿媳妇被带到警察局，最后因为由于偷窃被判了刑，小儿子的房子也被强制拍卖了，母子俩就这样断了关系。拿着钱赶紧给大儿子治病，不久后也康复出院了。朋友们，你们觉得婆婆做的对？妈，我出来打拼已经十年了，我想你了，想回去看看你。有什么好想的？我这老太婆过得很好，你别回来。你辛辛苦苦把我养大不容易，我要回去报答你的养育之恩。我不需要你报答，你也不要叫我妈，你只是我领养的孩子，我跟你也没有感情。你现在已经长大了，过好自己的日子就行了。再说我也不想看见你，以后就别回来了。妈，你怎么能这么说呢？你养我这么多年，对我一点感情都没有吗？你不要给我谈感情，你说实话，是不是又在外面惹祸了？是不是又想让我给你拿钱？前几年你跟别人打架，害我赔了人家好几万，现在都还没有缓过来呢。妈，我以前是不懂事，经常给你惹麻烦，但是我现在长大了。你虽然不是我的亲生母亲，但你把我养大，我对你还是很感恩的。行了，别再打感情牌了。到底有什么事？快说。我真的是想你了，想回去看看你。另外，这几年生意不好做，我不但没赚到钱，还欠了一屁股的债，现在都没地方去了。只能回家找你，被我说中了吧？整天吊儿郎当的，正经事办不好，就会给我闯祸赔钱。快说，这次又欠了多少钱？欠了十几万的外债。让我说你什么好呢？当初我把你赶出去，就是让你出去赚钱的。你不但没赚到钱，还欠了一屁股的债。你是想要了我的老命啊？就算把我卖了，也换不来这么多钱呀！你自己想办法吧。妈，我自己闯的祸，我自己会解决的。欠的那些债务，我也不会让你给我还。我就是想回家躲几天，要不然天天都有人找我要账，我都要崩溃了。你欠着一屁股的账回家来干什么？你想要连累我吗？妈，你就可怜可怜我吧。你现在是我唯一的亲人了，我不去你那里又能去哪里呢？你可以回来，但不能常住，最多只能待半个月。半个月后我就不管你吃，不管你住了。第二天，大哥，你手里有钱吗？我想找你借点钱。你平时也不花什么钱，家里也有菜有粮食。女儿也会给你零花钱，你借钱干什么？不是我自己用，是我那个养子阿呆需要钱。十年前你不是就把他赶出去了吗？他在外面这么多年，应该也赚到了钱吧？甭提了，昨天和我联系了要回来，他不但没赚到钱，还欠了很多外债。我想他这几年在外面肯定吃了不少苦，受了不少委屈，我还是挺心疼的。他只是你的养子，又不是你亲生的，跟你也没有什么感情，你帮他借什么钱？你这么多年帮他还的债还少吗？自己都这么大年纪了，过好你自己的日子就好了。他自己惹的麻烦，让他自己去解决。他虽然不是我亲生的，但我毕竟养了他那么多年，怎么会没有感情呢？虽然不是我亲生的，但我毕竟养了他那么多年，怎么会没有感情呢？既然你那么心疼他，当初为什么要赶他走？大哥，我以为你懂我，没想到你也不懂。当时家里都揭不开锅了，我怕他跟着我受苦啊。我老公去世的早，我一个人拉扯着两个孩子生活，家里穷得叮当响。阿呆这孩子从小被亲生父母抛弃，命已经够苦的了，我不能再让他跟着我过苦日子，所以我就狠心把他赶出去，让他自己到外面闯一闯。如果混得好，他就能过上好日子；如果混不好，就再回来。现在这孩子遇到困难了，我不能不管他呀。你真是刀子嘴豆腐心，说吧，要借多少，我尽量帮你，大哥。在不影响你生活的情况下，你能给我凑多少就凑多少吧。我最多只能给你凑五万。不过当大哥的要劝你一句，你已经在这个杨子身上花费太多了。
，别到了最后他成了白眼狼，把你的养老钱都骗走了。我知道了，可他是我的孩子，这个时候我不帮他，谁帮他呀？借你的钱，我慢慢还给你。就算我老了没钱还了，我让我女儿还给你。半个小时后，我考虑了一下，你还是别回来了。我看到你就生气，再给我气出个好歹来。妈，你不是答应让我回去住半个月吗？怎么又变卦了？这十万块钱你收着，赶快把欠的账还了。我只能帮你到这了，再多我也没有了，剩下的你自己想办法吧。妈，你明明心里有我，还惦记着给我还账，为什么要对我说那么狠心的话呢？其实你不说，我也知道你一直是爱我的。当初你狠心把我赶出来，就是为了磨练我。你这么做都是为了我好，你的钱我不能要，你的日子也不富裕，我不能再给你增加负担了。好了，别说了，赶紧把钱收了去还账。妈，对不起，是我骗你了。其实我根本没有欠债，我这样说。只是想看看这么多年你对我的态度有没有变化。你这孩子怎么什么玩笑都敢开，还试探我？你是想造反吗？妈，我错了。其实这几年我做做生意，赚了不少钱。是吗？你这次没有骗我吧？妈，我现在说的是真的。其实我这次想回去，就是想看一下你对我的态度。如果你对我好，我就好好报答你的养育之恩；如果对我不好，我以后就再也不会去了。好啊，你长能耐了，连老妈都要试探。妈。我想接你来城里享福，你收拾一下，我明天就回去接你。你在外面照顾好你自己，过好你自己的日子就好了，不用管我。我在农村生活习惯了，不想去城里生活。妈，我就先接你过来住一段时间，带你到处逛逛。如果你实在住不习惯，我再送你回去。好吧，难得你一片孝心，我就到城里住一段时间。你们支持阿呆的做法吗？儿媳妇，你给我站住！你不能回娘家，你不让你儿子陪我回娘家。我自己回去，你为什么还要阻拦？我看你心里根本就没有这个家，每次回你娘家都大包小包的拿那么多东西，这个家迟早要被你败光的。我花我自己赚的钱孝敬我自己父母，这也不行吗？难道我就只能伺候你、孝顺你吗？我一年才回几次娘家，我每次回去你都甩脸色，有你这样的婆婆吗？你就这么给我说话吗？你是不是看我好欺负？我一个礼拜上班六天，好不容易休息一天。想睡个懒觉都不行，你说到底谁欺负谁呀、啊？谁家儿媳妇一觉睡到大中午的？我看你就是好吃懒做。你说我好吃懒做，家里的钱我没赚吗？家务我没有做吗？上次我妈上这来看病，在家里住了两天，你可倒好，当着我妈的面拼命的干活。我妈让你休息会儿别干了，你却带着哭腔跟我妈说你不干没人替你干，结果弄得我妈都不好意思再住下去，当天就走了。我是顾及我老公的感受才处处让着你。告诉你，今天我回娘家回定了，我不但要回去，还要告诉我爸妈，你是一个两面三刀的人。你不能回去，难道你不知道家丑不可外扬吗？你也知道家丑啊，那你欺负我的时候怎么不觉得丑呢？你一边做着丑事，一边不让我往外扬，让我有委屈，打碎了往肚子里咽。我告诉你，没门！我要把你这些年对我的所作所为都说出来，让大家都知道你是什么样的人。你竟然这么对婆婆，你还懂不懂什么是孝顺呀？我到你家是做儿媳妇的，你敬我一尺，我敬你一丈，母慈子孝，母不慈，哪来的孝？你们支持儿媳妇吗？啊，有个男孩一直追我，但是我不喜欢他，拒绝他后，他还是一直纠缠着我，我应该怎么办呢、啊？那妈妈跟你说个好办法，你来试一下，应该会管用的。妈，那你快告诉我是什么办法，快被他纠缠的烦死了。你就这样跟他说。说你之前创业失败了，还借了几十万的外债，这这样说有用吗？你就说你现在要一心的工作还债，谈恋爱的事，等以后还完债了再说吧。一般的男孩听到这话就会留下一句“我会等你的”，然后慢慢的就从你身边消失了。那万一他对我痴情一片呢？还非要帮我一起还债，那怎么办？傻孩子，这样的人万中无一的，哪有这么容易让你遇到？假如他真的愿意帮你一起还钱。那说明这个人还是不错的，你可以尝试着接触接触，因为这样的人一定是真心喜欢你的，你和他在一起会很幸福的。那好吧，那我就试试他。第二天，阿呆就找到了小云。小云，我买了两张电影票，能请你看个电影吗？我不想看电影。没事，你还没吃晚饭吧？电影院旁边新开了一家餐厅，要不咱们一起去尝尝？哎，跟你说过多少次了，我不喜欢你，你就不要在我身上浪费时间了。我对你是真心的，你就给我一次机会好吗？无论如何，我都不会放弃你的。你会慢慢发现我的好的。跟你实话实说吧，
我外面还欠了一大笔钱，我现在的心思都在工作上，外债没有还清之前，我是根本没有心思去谈恋爱的。就这点事啊，你跟我说你欠了多少钱，我来一起帮你还了。欠了六十多万吧。这么多？你干什么了？怎么会欠这么多钱呢？之前做服装生意亏欠的。那好吧，那你好好工作还债吧，我就不打扰你了。说完，阿呆就转身离去了。妈，果不其然，跟你说的一样，他听完我说的话，直接转身就走了。看来追你的这个男孩确实不怎么样啊！一般的男孩都喜欢说些场面话，最后再慢慢的远离你。我也没想到他真的会是这样子。小云啊，你的社会经验还太少了，想找对象，妈妈就给你三条建议，你一定要牢记。妈，你说吧，我会认真记住的。第一条，谈对象首先要看他身边的朋友都是什么样的人。俗话说得好，物以类聚，人以群分。从他的朋友身上。你可以对他了解一个大概，如果他的朋友都是些不三不四、打牌喝酒、游戏人生的人，那你就要慎重考虑一下了。那么他大概也就是这一类的人了。妈，你说的太对了。之前追我的那个男孩，他的朋友就是这样，经常就是夜店酒吧。那么第二条呢？第二条就是看看他是否知道尊重他人、尊重长辈。如果本身性格就很狂，看不起这个，看不起那个，总是瞧不起别人。这样的人肯定不能处。如果一个人不尊重长辈，那么结婚以后他也同样不会尊重你，说不尊重你的话，做不尊重你的事，而他还却觉得这是很正常。你们之间根本无法好好沟通，因为他的心中毫无尊重可言。通常婚姻最后的破碎，很大一部分原因就是夫妻之间无法正常的沟通。妈，我会记住的。那最后一条呢？最后一条就是看他是不是一个言而有信的人。你会遇到很多对你花言巧语的人，他们只会说而不去做。你千万不要沉醉在他们的甜言蜜语之中，要看他们做了什么，而不是听他们说了什么。你一定要清楚，一个他是可靠的男孩，一定是做的多，说的少。一旦给了你承诺了，那就是一言既出，驷马难追。而那种轻易许诺却又言而无信的男孩，一定是靠不住的。诚信是做人的基本原则。一个经常言而无信的人，多半是不负责任的。妈，我记住了，我真后悔没有早点问你。我要讲给我几个闺蜜都听听，让他们也都擦亮眼睛。宝贝女儿啊，你要嫁对了人，一生都在福窝里。如果要是嫁错了人，你就会落入万丈深渊，你懂了吗？谢谢妈妈，我一定会牢记你说的话。屏幕前的你，觉得小云妈妈说的话有道理吗？小妹，你赶快出来。哥，嫂子。你们怎么来我家也不提前说一声？咱妈的房子拆迁，凭什么给你三十万？你哥说的对，你是嫁出去的姑娘，凭什么要分娘家的财产？妈说家里拆迁分了两套房子，我是嫁出去的，女儿给我不合适，给我三十万。对，你是嫁出去的女儿，为什么还要给你三十万？妈给你三十万，这样不合适，我们不同意。妈给我们三十万，是因为妈觉得你们平时工作太忙了，没时间装修房子，正好我老公是干装修的。就给了我们三十万，让我们帮你们装修房子。我就你一个哥哥，你们过得好，我也很开心。我知道自己是嫁出去的女儿，娘家的东西我是不会惦记的。小妹，这就不对了吧？三十万也只够装修一套房子的，那另一套房子怎么办？是啊，另外一套房子我们也不住，就把另一套房子给你吧。说着，嫂子就把房产证递给了小妹。嫂子，房子是妈给你们的，我不能要。小妹，给你你就拿着，多一套房子装修。我要多操一份心，你也不为哥考虑考虑。我每天上班那么忙，哪有时间天天去管房子装修的事？行了，小妹，我知道你和妈都是为了我们好，也怕我有意见。其实我也知道，你们从小到大，家里只要有好吃的好喝的，妈都是偏向你哥哥。我和你哥想创业，手里没钱，是你拿出了你的彩礼给我们做本钱。现在我们生意好了，生活也好了，我们应该分给你一套房子。嫂子，这个房子我真的不能要。小妹，你就快收下吧。从小到大，妈都向着我，有什么好的都给我，处处为我着想。在我最困难的时候，是你站出来帮助我们。我们工作忙，没时间照顾家，是你忙前忙后照顾咱妈。现在我们有能力了，是时候回报你了。我去给妈说，她不会怪你的。你以后也不用租房子住了。你要记住，我们是一家人。妈给你的三十万，你就留着装修自己的房子吧。我的房子装修我自己出钱，你就别操心了。你们支持哥哥的做法吗？哥，嫂子每天做素的，我都吃腻了。明天你让嫂子做红烧鱼吃吧，再炖个母鸡汤。
，那你明天早晨去菜市场买菜，我给你嫂子说一声，让她晚上做给你吃。我赚的钱还不够自己花的呢，哪有钱给你们买菜？你还是让嫂子去买菜吧。你都结婚两年了，还每天空手来娘家蹭吃蹭喝，理所当然的让你嫂子伺候你，你都不怕别人说你闲话吗？管别人怎么说呢？反正我是你妹妹，你就要对我好。我今天想吃蒜蓉大虾和红烧排骨。你嫂子下半天都黑了，没时间做那么多菜。那我可不管。我就是要吃，她既然嫁到我们家，就要伺候我。你这是什么思想？她是我老婆，不是你的保姆，凭什么要她伺候你？她嫁到我们家，就是我们家的媳妇，不应该伺候我们，做饭给我们吃吗？我警告你，你想过来吃，就先学会尊重你嫂子，不想吃就滚，别在你嫂子面前一副高高在上的样子，她没有义务伺候你，做饭给你吃。哥，你怎么这么说话？你变了，以前你总是宠着我，让着我，现在你总是站在嫂子那边护着她。她是我娶回来的老婆，我有责任保护她，爱护她，不能让她受欺负。你这么大的人了，凭什么让你嫂子伺候你？你现在也是别人家的媳妇，怎么不回婆家伺候你那一大家子？哥，你真是护妻狂魔，太气人了！我以后再也不去你家吃饭了。好走不送，回你婆家好好改改你的大小姐脾气。你们觉得哥哥做的对吗？儿子，门怎么打不开呀、啊？门锁是不是坏了？妈，门锁没有坏，是我把门锁换了。什么？你换门锁怎么不给我留钥匙？你到底什么意思？你打算以后不让妈进门了吗？妈，忘了告诉你了，以后你就去你小儿子家住吧，住在我这太委屈你了，我们家容不下你这尊大佛。儿子，你到底哪根筋不对了？我到底做错什么了，让你如此对我？我放在抽屉里的三万块钱不见了，是不是又被你拿去了？是我拿了，我以为那钱是你给我的。你怎么就想的那么美呢？我媳妇明天要出差，这三万块钱是留给我媳妇的。我放在抽屉里的钱，你都能一声不吭的拿走，你这行为属实，有点荒唐。我现在就想知道，钱现在在哪里？这钱已经不在我这了。下午我已经把钱给你弟弟了。你也知道，你弟弟日子过得太紧，所以我就补贴给他用了。我就知道会这样，这已经不是一次两次了。以前家里不是少钱就是少东西，你偷偷把我媳妇的名牌包包、手表全部拿去卖，补贴给你小儿子。这次你竟然翻我抽屉，连你儿媳妇出差带的钱都拿走。你真是太让我寒心了，妈知道错了，你就原谅妈这一次吧。你让我还怎么原谅你？我都原谅你多少次了？每次你都这样说，可是说完你还是继续这样做，你还让我怎么相信？你是不是觉得你是我妈就可以肆无忌惮、无休止的触碰我的底线？是不是觉得你再怎么做我都会原谅你？这次我也不再听你解释，也不再给你讲道理。你既然那么喜欢帮助我弟弟，那你就直接搬过去跟他住吧。你在我这住了快十年了，我也养了你快十年，现在也该轮到我兄弟养你了，老公。我刚旅游回来，你就要跟我离婚了？对，明天我们就去把手续办了。老公，求求你原谅我，别和我离婚，别离开我好吗？早知如此，何必当初？你考虑过我和孩子的感受吗？你现在说什么都没有用了。如果一开始你能考虑到我和孩子的感受，你就不会欺骗我说去哈尔滨看冰雪世界了。当我看到你和你的前男友在一起的时候，我多么希望那个人不是你。可是我不能欺骗我自己，不能欺骗孩子。老公，我也是有难言之隐的。他的妈妈得了心脏病，需要人照顾，连去卫生间都很困难。他一个大男人照顾也不方便。他打电话让我去帮忙，我总不能眼睁睁的看着不管吧？那你以后可以继续去照顾了。你走了一个礼拜后，儿子天天哭着喊着说想你了，还说想吃你做的芹菜溜草莓了。我对儿子说，妈妈过两天就回来了。可是等了一天、两天、三天、五天，你一直都没回来。后来每天看到儿子在哭，说妈妈不要他了，我一个大男人看了就心疼，难受的也跟着掉眼泪。对不起，就算是为了孩子，原谅我好吗？晚了，太迟了，你不值得原谅。因为你回来后，我曾尝试着给你机会，我不停的问你去滑雪了还是去干嘛了。我多么希望你能说出实话，可是你还仍然在欺骗我。你在我的心目中已经没有信用可言了，我已经没法信任你了。你一而再再而三的欺骗我。第二天，老公就和老婆办理了离婚证。咱们办完离婚了，我给你爸妈买的房子价值二百万，让你的父母在两个月之内搬出去。这是你咎由自取的，我求求你不要这样好吗？他们搬走了，就没地方住了，农村的老房子也被雨水淋塌了。那是你们的事情，离了婚和我没有关系。还有去年你妈动手术，手术费借了我三十万，你们要在两个月之内还给我。我父母的年纪大了，没有劳动能力了，你要我两个月之内上哪去弄这么多钱呢？那是你们的事，和我没关系。老公，他们手里真的没有那么多钱的，我求求你了。你以后不要再叫我老公了。我们现在已经离婚了，没有钱你可以去借，自己想办法。看在咱们多年夫妻的份上，你放我们一条生路吧。他们要是把房子还给你了。
，他们连住的地方都没有了呀。没有住的地方，你可以给你爸妈租房子，这不是理由。没有钱，你可以找你的朋友，也可以去找你前男友。而且他住的那个地方也是高档小区，单价也是几万多一平米，他应该挺有钱的。还有，我已经通知你父母，他们应该马上就到。你如果没有脸和他们说呢，我自己和他们说，让他们把房子退给我。老公，我爸妈那么大岁数了，身体受不了的，他们哪能受得了这个打击呀、啊？我求求你了。你不要这样对我家人，可以吗？半个小时后，女婿呀、啊，是不是出什么事了？这么着急把我和你爸都喊来？妈，你和我爸先回去吧，这里没有你们的事，我可以处理好的。女儿，你怎么哭了呀？到底发生什么事了？女儿，跟爸说实话，你们是不是两个吵架了？爸，这里没有你们的事，你们回去吧，我求你们了，你们就不要再来添乱了好吗？女儿，你这说的叫什么话？我们都是一家人。怎么能说是添乱呢？岳父是这样的：半个月前，你女儿告诉我说和闺蜜去哈尔滨看冰雪世界，还说要在那里玩半个月。实际上她根本就没有去。前些天，我和我女儿说要去客户家做客，在回家时路过楼下的小广场，看见了她和前男友在逛街。没想到她的前男友跟我客户住的是一个小区。女婿呀、啊，这里面是不是有什么误会呀、啊？是不是看错人了呀？我女儿怎么会做出那样的事？就是啊，女婿，我女儿是不会这么做的。我养他那么大，我对他很了解。你们不相信，可以问问你女儿。我手机的相册里一大堆，随时可以给你们看。我让我的司机已经在那个小区跟着他好些天了。这怎么可能呢？女儿，女婿说的是真的吗？你说话呀，你哭什么呀？这到底是不是真的？他说的一半是对的。我前男友的母亲得了心脏病，去卫生间都困难。前男友他不方便照顾母亲去卫生间，所以我才……你是真糊涂啊！你去照顾他母亲之前。怎么不征求一下女婿的意见啊？你想瞒天过海吗？哪有你这么笨的？阿姨，现在说这些意义也不大了。我和你女儿已经办理了离婚，麻烦你们在两个月之内把我的房子腾空退给我，还有借给你们的三十万手术费，在两个月之内还给我。那个房子写的是我的名字，你们不想退也可以。那房子现在市场价在二百二十万左右，你们给钱给二百万就可以了。女婿，求求你别离开我女儿呀！你离婚了，这样对我们那就完了呀！我们都这么大岁数了。你要是把房子都收走了，我们去哪里住呀？以前在农村的老房子也被雨水淋塌，没法住人了。你们现在知道没钱了是吧？你们现在知道后悔了吗？你们的女儿在外面照顾别人的时候有没有想过这些？有没有想过我的儿子？你知道我带着孩子看到你女儿挽着另一个人的胳膊，在广场上散步的时候是什么心情吗？我为了这个家能过上好的生活，每天在公司忙到后半夜，每天忙不完的应酬，接不完的酒局。可是你的女儿却一而再再而三的欺骗我，老公。你不要说了好吗？我真的知道错了，但是我真的没有做对不起你的事。你现在知道错了，已经晚了。房子和手术费，给你们两个月的时间抓紧想办法。老公，你不要这样好吗？我求求你原谅我好吗？以后我再也不会了。你让我怎么原谅你？你问问屏幕前的朋友们，他们同意我原谅你吗？老公，你看到我的项链了吗？我放在卧室抽屉里，怎么没有了？你小妹要买项链，我就把你的送给她了。妈，那是我的项链。你怎么不经过我的同意就送给小妹了？不就是一个项链吗？你再买一个不就行了？她是你小妹，又不是外人，一家人不要这么计较，做人要大方点。妈说的对，都是一家人，你不要那么小气。小妹喜欢你就送给她吧。第二天，儿子，我想去趟商场，外面太冷了，你开车送我去吧。不行啊，妈，我把车借给我小舅子开了。什么？你竟然把车借给你小舅子了？那他借几天呀？借给他开五个月。什么借五个月那么久？是啊，我弟和我们是一家人，我们别那么小气，对他大方点。车借给他五个月也不多呀，是不多，你干脆借给他五年好了。你说的对呀、啊，妈，我现在就告诉他，借给他开五年，不用这急还。谁让我们是一家人？妈，你看我这样做够大方吧？哼，你是够大方的，儿子。我昨天在商场看中了一件衣服，八百块钱，你快给我钱，我自己打车去买。妈。我手里没钱，我的工资卡都交给我老婆了。妈，真是不好意思，昨天我妈打电话给我要借钱，我把钱都借给我妈了。什么？你怎么把我儿子挣的钱都借给别人了？那怎么是别人啊？那是我妈，我们是一家人，我就应该对她大方点，不能那么计较。你这个败家媳妇，真是气死我了！儿子呀，我的按摩器呢？快拿给我用，我被气得头疼。妈，你的按摩器我也送给我妈了，还有你的手镯，我一起送给我妈了。那可是我的东西，你怎么不经过我的同意就随便送人了？那是我妈，又不是别人。
，你不要那么小气，做人要大方一点。妈，你不是头疼吗？我带你去医院看看吧。看什么看？我好的很，头疼都是被你媳妇气的。你们知事儿媳妇的做法吗？你对你弟弟那么好，什么事都为他着想。那行，你跟着他过去吧。你要离婚是吧？我成全你。女婿，听说你家房子马上拆迁了，赔了多少啊？妈，你怎么那么快就知道了？一共赔了三百五十万吧？那你能先给我三百二十万吗？你小舅子刚好要结婚了，女方家要求要买车买房，我的头好痛啊！妈，这笔钱我有计划，我不能给你。为什么？就是因为我房子拆迁了，所以这笔钱是准备用来买新房子。你买房子干啥呀？你现在租的房子不是很好吗？你那个小舅子可是急着要结婚的呀，耽误了婚姻大事，谁也负不起这个责任的。妈，要不这样吧，我先给你五十万，加上你的积蓄。可以先给小舅子首付一套小的房子，房子太小，女方家不同意呀、啊，还说要买就买大房子，还要全款买的，不然就不嫁了。我的好女婿，你就答应吧，都是一家人了，帮帮忙嘛，别把钱看得那么重。妈，我真的不能给你三百二十万，我和小云已经结婚五年了，而且现在她已经怀孕了，我们也想有一套自己的房子。软硬不吃的是吧？你可真是我的好女婿啊，妈看错你了，我这就给小云打电话。如果你不同意的话，我就让小云回娘家。半个小时后，老公，你就答应我妈吧。我弟弟今年都三十五了，你不能忍心看着我们家断后啊。老婆，你妈可是要我给三百二十万，你叫我怎么答应啊？我们今后还要生活，还要照顾好父母和咱们自己的小家庭。你这是在和我作对，我不想理你了。老婆说完就挂了电话。夫妻冷战半个月后，最终还是老公忍不住打电话给媳妇。老婆，我们都冷战半个月了，你别生我的气了。消消气，我现在就去你娘家把你接回来好吗？你什么时候给三百二十万，我就什么时候跟你回家。那套房子是我爸妈他们用半辈子的积蓄买来的呀，他们曾经受了多少罪，遭了多大的难，才把我养这么大，也是该孝敬他们二老的时候了。现在你提这么高的要求，一下子要我拿出三百二十万，你这样对我良心不会痛吗？你让我怎么面对我的父母啊？格局，你懂不懂？我认识你五年了，我以前怎么就没发现你是这么一个吝啬的人呢？早知道就不跟你结婚了。老婆，你别为难我好吗？当初我们结婚的时候，你爸妈一口气问我家要六十万的彩礼和一辆车，我爸妈为此愁白了头发，想尽办法才凑齐彩礼钱。我以为你们家只是走走过场，可是最后呢，想起来很可笑。现在你们一家又问我要三百二十万给你弟弟买车买房，我坚决不能答应。我不管，你不答应我们就离婚。我弟弟已经三十五岁了，还没找到媳妇，我也很着急呀、啊。你就帮帮你小舅子吧，他会记住你的。你对你弟弟那么好。什么事都为他着想，那行，你跟着他过去吧。你要离婚是吧？我成全你。老公，我和你开玩笑的，你怎么还当真了？不好意思，这不好笑。明天我们就去把手续办了吧。你们支持老公的做法吗？亲爱的，你到底什么时候离婚？你再不离，我就去找你老婆了。他是不会同意离婚的，你去找他也没用。我不管，我要主动出击，告诉他你早就不爱他了，现在爱的人是我，让他赶快放手。你别自讨没趣了。亲爱的，你就放心吧。我亲自出马，他肯定会同意离婚的。你就等我的好消息吧，把你老婆的电话号码发给我，我给他来个出其不意。男人把老婆的电话号码发给了小三。请问你是阿旭的老婆吗？是呀，请问您是谁？我是阿旭的女朋友，我们俩现在很相爱，打算要结婚了。好啊，你们去结婚呀，没必要专门来跟我讲的。你说的轻巧，你不先和他离婚，我们怎么去结婚？抱歉，怎么结婚是你们的事，你应该去找他商量。但是他离婚要有你同意啊。他早都不爱你了，你为什么还缠着他不放？如果是我，我早就离了。离不离婚是我的事，你无权干涉。你不同意离婚，天天守着活寡有意思吗？我喜欢守活寡，用不着你操心。对于不爱你的男人，你还抓着不放手，何必呢？即使要离婚，也是他过来给我说，你根本不配跟我谈。阿旭和我在一起过得很开心，他非常宠我，对我百依百顺，我才是他真正爱的人。你们的事不用一一向我汇报。你只不过是他的小三或者小四、小五，我才是他的老婆，所以我劝你还是好自为之。你们已经没有感情了，你就面对现实吧，不要把自己弄得遍体鳞伤。小姑娘，我劝你不要依仗着自己年轻美貌就可以胡作非为，别到时候有了孩子都没钱生。你说什么？他对我是真爱，怎么可能有了孩子没钱生？他现在有钱给你花，也是我默许的。平常大鱼大肉吃惯了，总想吃点麻辣烫、地摊货，虽然是垃圾食品。但就是管不住自己的嘴，他的工资卡都在我这，我愿意给他多少吃垃圾食品的钱就给他多少。不过话说回来，他真会让你给他生孩子吗？他那么爱我，肯定愿意啊，你就等着吧。
我把孩子生下来，就逼着你离婚。好啊，生完孩子告诉我一声，从婚罪，你知道吗？破坏原生家庭，你们可是要被判刑的。你想生就赶紧生，生完了别后悔孩子没人养。你老公天天和我在一起，你就不吃醋吗？有什么好吃醋的？在外面玩腻了，自然会回来。免费的鸡总比花钱的鸡要划算，还帮我省钱，不用我伺候了呢。真没见过你这样的女人，软硬不吃，老公都出轨了还这么淡定。小姑娘，你想和我斗？功力还不够，再多修行几年吧。你真是气死我了！面对老公出轨，女人为何还如此淡定？说说你们的看法。儿媳妇，听我女儿说，你要把他们母子俩赶出去是吗？是的，哪有嫁出去的女儿天天住在娘家不走的？就算她嫁出去了，也是我女儿，这也是她的家，她想住多久就住多久，你管不着。如果她住的是你自己的房子，她想住多久我都不会管。但是你别忘了。你们现在住的是我娘家买的陪嫁房，我有权不让她住。是你的陪嫁房没错，但从你嫁到我们家那天起，房子也是我们家的了，我们就有居住权。房子是我的，我说了算。今天他们娘俩必须走，你如果要阻止，就和他们一起搬出去。你这个儿媳妇也太绝情了，这么快就六亲不认了？是你女儿太过分，整天带着孩子赖在娘家不走，混吃混喝，什么事都不做，还随便穿我买的新衣服。我买点零食、水果放家里，等下班回来了就全被他们吃光了。他们想要什么，不会自己买吗？他们住在这里就只会添乱，还在背后说我的坏话，挑拨我们夫妻关系。我为什么还要让他在这住下去？他再怎么说也是你老公的姐姐，你也不能把他赶出去啊。他有个做姐姐的样子吗？我把他赶出去是他活该。你真是太绝情了。你们觉得儿媳妇做的对吗？嫂子，账单发给你了，麻烦给我报销一下。什么？你让我给你报销什么账单？今天我们在饭店吃饭的账单啊！你妈今天过生日，你请她出去吃饭不是应该的吗？凭什么要找我来报销？我工资那么低，这顿饭吃了两千六百，是我半个月工资了。你不给我报销，我接下来的日子只能喝西北风了。明知道自己没钱，还摆什么阔气？在家做几个菜吃不就行了？还非要跑到高档饭店去吃饭？妈不是没去过高档饭店吗？我也想让她去感受一下。我看是你自己想去吧。别说那么多了。快把账给我报销了吧！既然你自己要面子，就要自己承担后果，不要找我们给你擦屁股，没人给你报销。可是你们也去吃了呀，为什么不掏钱？这已经超出了我的消费能力。我本想着买个蛋糕，买点菜回家做饭给妈过生日，是你非要打肿脸充胖子，一定要去高档饭店吃饭，你自己选择的，那就你自己买单。嫂子，你真的不帮我报销吗？不报，要报你找你哥报去。你们觉得嫂子的做法对吗？儿子。我们快要搬新家了吧？妈，你是不是在白日做梦啊？我们搬什么新家呀？傻孩子，这么大的事，你不会还不知道吧？什么事啊？你媳妇娘家已经开始拆迁了，我打听到他们家可以得到三套房子呢。你说这是多大的好事啊？房子大，住着也舒服，以后我们几家都住一个小区，生活也方便了。你媳妇是家里的独生女，这三套房子还不是我们家的，想想真令人开心呀。妈，你怎么能这样想？房子是我丈母娘家的。跟我们家没关系，我的傻儿子，你也不好好想想，你丈母娘就这一个女儿，房子不给她给谁？房子给了你媳妇，不就成了咱们家的房子了吗？妈，你这是强盗逻辑，那是我丈母娘家的房子，你就不要异想天开了。傻儿子，房子的事你就别管了，我已经安排好了，一套大的你们住，另一套我和你爸养老，还有一套留着给你弟做婚房。妈，你让我说你什么好啊？都跟你说了，这房子不是咱们家的了。你就别再掺和了，丈母娘家的房子不用你来操心分配。什么？你丈母娘家的房子？我说是咱们家的，就是咱们家的，在这件事上你可别犯糊涂。妈，我没有犯糊涂，犯糊涂的人是你，不是咱们的东西，咱不能要。做人不能太贪心了，你赶快打消了这个念头，不然会把家里搞得鸡犬不宁，也会把我搞得妻离子散。你们支持儿子的做法吗？小云啊，听我儿子说，你们家拆迁了，分了三套房子是吗？阿姨，是的。那房子有你的份吗？我爸妈分给了我一套。你看我们两家现在正在商量你们的婚事。我有一个想法，不知道说出来合不合适。阿姨，有什么话你就说吧。你爸妈给你的房产上能不能加上我和我儿子的名字？那是我爸妈给我的房子，属于我的婚前房产，加上你们的名字不合适吧？如果你要求加上你儿子的名字，我也可以理解。为什么还要加上你的名字呢？你马上就要嫁到我们家了，我们都是一家人，还分什么你的我的？你的房子，也就是我们家的房子，房产上写我们的名字也很正常呀。我们可是答应了。
，给你出十五万彩礼，另外还给你们买了一辆二十多万的车。现在要求在你的房子上加上我和我儿子的名字，不过分吧？阿姨，你们是答应给我十五万彩礼，但我的陪嫁有二十多万，你们也不吃亏吧？你们是花二十多万买辆车，写的是你儿子的名字，也是他的婚前财产，我没有要求写我的名字吧？那是我给我儿子买的车，为什么要写你的名字？就是啊。既然你也是这么想的，那我的陪嫁房为什么要写你们的名字？房子是我爸妈分给我的，连他们的名字都没写，又凭什么加上你们的名字呢？陪嫁房属于我的婚前财产，即使我嫁到你们家了，房子也是属于我个人的，和你们家没关系。你嫁到我们家后，你的房子就是属于我们家的了。如果不写我们的名字，万一以后离婚或者你要卖掉房子，我们无权分割，就亏大了。阿姨，你这说的是什么话？我们还没结婚呢。你就想到离婚分割财产了？那我就明确告诉你，这个房子属于我的个人财产，不管到什么时候都和你们没有关系。如果我把它卖掉，钱是属于我个人的；如果要离婚，你们也无权分割。这个房子和你们一点关系都没有，不要再妄想着加你们的名字了。说来说去，你就是不愿意在房本上加上我们母子的名字是吧？那我们家彩礼也不出了。既然这样，婚就不用结了。真没想到你们如意算盘打得这么好。这么能算计，幸好我还没有嫁过去，不然后悔都来不及。不结就不结，你吓唬谁呢？我告诉你，不和我儿子结婚就是你的损失，你简直不可理喻。我算是见识到无赖的嘴脸了。希望你能找到给你们买房子的儿媳妇，以后再也不要相见。你们支持小云的做法吗？老公，我妈想买个金手镯。我们还是离婚吧。你在说什么呀？我们别开这种玩笑。我没开玩笑，这种日子我是真的过不下去了。你妈上上个月要洗衣机，上个月又要换65寸的彩电，这个月又要金手镯，下个月又不知道要啥呢？不，我不同意离婚，你不爱我了吗？为什么不同意？离了以后你就可以想买什么买什么了？难道孝敬父母也有错吗？我妈好不容易才把我养大。我不是说孝敬父母有错，可是你不能只孝敬你父母。我妈过来住几天，你都不愿意。借钱的时候，你直接拒绝了。我妈当时是哭着离开的，一句话都没和我说。老公，那时候确实没钱呢，你母亲张口就要借三万。我一个月工资一万二，怎么可能没钱？那时候结婚一年多了，我们又没有孩子，一个月存六千，轻轻松松。我妈借三万，你说没钱？那时候卡里确实只有三千了，要有钱我肯定借给他了。那钱呢？当初你母亲在我面前哭着闹着一定让你管钱，让我交出工资卡，最后一年多卡里就只有三千，这就是你管的钱吗？那就是咱们花了呀。我每个月要买衣服、化妆品，一个月开销其实挺大的，六千根本不够用，每个月都是一万以上。你的工资刚好够生活开销，是吗？但是我去查了一下工资卡，你每个月往一个固定账号打八千，而且这个账号就是你母亲的，这你又怎么解释？你居然不相信我，还去查流水？我还怎么相信你？明着暗着都要把钱拿回娘家，家里一点都不留。我们结婚的十万份子钱，你母亲拿去装修房子，家里的家具、电器能换的换了个遍。我给我妈那八千，是我妈帮我们存着，怕我们乱花钱。行了，我不想多说，你现在就叫她把钱拿回来，不用她存了。为什么要拿回来？我妈存着是给我们以后用的，她是给我们帮忙。你还有没有良心？我怎么没有良心？那可是我的工资，我现在要用钱，你把钱拿回来。你不是要钱吧？你外面肯定有人了，不想跟我过了。你要想好好过，肯定不会要那些钱。你工资已经够我们用了，够了。我告诉你，这钱不是你说不给就不给的。还有，把我的工资卡还给我，明天我们就去离婚。我真的没办法跟你过下去了。你敢？那些钱我是不会给你的，工资卡我也不会给你的。随便你，你不给我就去挂失再补办一张。至于你每个月给你母亲的钱，都有转账记录，我会去起诉的。不信要不回来。老公，你怎么可以这样对我？我错了行吗？我把钱都要回来给你，工资卡也还给你，你就原谅我吧。以后我们好好过日子。你问问屏幕前的朋友们，他们让我原谅你吗？亲爱的，明天我们就要结婚了，我好激动啊。是啊，明天我们就要步入婚姻了，我也很激动。今天你早点休息，明天做一个漂亮的新娘。放心吧。我肯定是最漂亮的新娘，不过老公，我还有一件事要跟你说。什么事啊？我妈说叫你明天接亲的时候再带二十万给她。我不是已经给了你们三十万彩礼了吗？现在又要二十万是什么意思？我弟买房子还差二十万，我妈说再让你拿二十万给我弟买房子用。你家是想靠嫁女儿捞钱吗？我们这边一般才出十几万彩礼，你们张口就三十万，我也给了。明天就要结婚了，现在又要拿二十万，不觉得吃相有些难看吗？我妈说了。如果明天你不带二十万来，他就不准我出嫁。明天你就带钱来吧，别搞得两家人都尴尬。不能因为这点钱就不结婚了吧？你看现在酒店早就订好了。
，亲戚朋友都通知了，如果现在取消婚礼，多丢人呀！你去和叔叔阿姨商量一下，明天拿二十万来。二十万那么多，你让我上哪去拿？我结个婚，把父母一辈子的积蓄都用完了不说，还向亲戚朋友借了三十多万，明天就要结婚了，你现在让我上哪借去？你家也太会戏精了吧！我们恋爱这几年，你妈在我这里拿走了多少钱？还以为和你结婚了，她的索要就结束了，看来是我太天真了。亲爱的。你可不能这么说，父母辛辛苦苦把我养大，不能白白送给你当媳妇吧？你给他钱不是应该的吗？我孝敬你爸妈是应该的，但是他要的钱转手都给你弟花了，你弟整日游手好闲，就是个无底洞。我不管，你就说明天带不带二十万过来吧。如果不带，我妈肯定是不会同意的。不同意就算了，明天直接把三十万彩礼还给我，婚礼不办了。你怎么能这样呢？亲戚朋友都知道我明天要结婚，你明天不来娶我，我多丢人了。你们觉得男人做的？女婿呀，听说你有一套空房子，没人住是吧？妈，是啊。那你三十万卖给我，刚好你弟要结婚了，就给你弟当婚房吧。妈，我那个房子有一百三十平，现在能卖到一百五十万。你如果诚心想买，我可以给你少三十万。但是你想要三十万买我一百五十万的房子，是不可能的。女婿，我们都是一家人，不要光看钱，最重要的是感情。给你三十万已经不少了，按理说你弟弟结婚。你这个当姐夫的应该送套房子给他，妈，房子我不卖了，我也没有那个实力能送给小舅子一套房子。如果你不同意，我就让小云回娘家，看你怎么办。半个月后，女婿，你考虑好了吗？考虑什么？把你的房子三十万卖给我呀？不卖，那套房子可是我爸妈辛苦了一辈子，花光了他们所有积蓄才给我买的婚房，我怎么可能三十万就卖了？你怎么满眼都是钱，一点人情味都没有？如果你坚持不卖，我就让小云跟你离婚。是啊，老公，你就把房子给我弟弟当婚房吧。我弟今年都三十六了，你总不能看着他一直单身吧？不行，我不同意。当初我准备婚后和我爸妈一起住，可是你不愿意跟他们住在一起，所以我爸妈拿出他们毕生积蓄帮我们买了婚房。我们结婚的时候，你妈要了二十八万彩礼，结果你们一件嫁妆都没有。对于这件事，我爸妈很生气，但为了我们小两口的幸福，他们什么都没说，而且他们每个月领的养老金都拿给了我们，说我们现在有房贷，压力大。可是你妈呢？总是想尽各种办法跟我们要钱，同样都是老人，差别怎么这么大呢？老公，你怎么能这样说我妈？我不管，这房你不卖也得卖，不然我们就离婚。那可是我爸妈辛苦一辈子买的房子，卖给你了，怎么对得起我的父母？房子我是坚决不会卖给你的。如果你要离婚，我随时奉陪。你们支持女婿的做法吗？老云，我们把房子卖了给我妈治病吧。不行，不能卖房子。为什么呀？我妈的钱已经花完了，我们也没有存款，不卖房子，我妈就没救了。房子是我爸妈给我的陪嫁，就算我同意，我爸妈也不会同意的。现在我妈急需用钱救命，我想岳父岳母也能够理解。你比我更清楚，你妈得的是癌症，就算我们把房子卖了给她治，她的病就能治好吗？就算只有一点点希望，哪怕只能多活一天，我也要努力帮她治。她是生我养我的妈，我绝对不能放弃。我愿意出去借钱帮你妈治病，但我绝不同意卖房子。向朋友借又能借多少呢？我去娘家应该能借到十万，再向朋友借借。应该能凑够十六万，十六万哪里够啊？一个疗程都花完了，医生说了要准备六十万，我们只有把房子卖了，才有钱给我妈治病。老公，帮你筹十六万，我已经尽力了。要卖房子，我绝对不同意。在你眼里，房子难道比我妈更重要吗？真没想到你竟然这么现实。你平时花钱那么厉害，挣点钱都被你花光了。现在你妈治病需要钱了，你着急了。如果以前懂得节俭，多存些钱，也不至于现在这样。你妈没钱治病，能怪我吗？居然还想卖了我的陪嫁房，门都没有！你不要扯别的事，我们结婚几年了，你根本没把我们当成一家人。我妈现在需要做手术，把你的陪嫁房卖了怎么了？家里什么情况你自己不清楚吗？我只能帮你凑够十六万，这已经是我最大承受范围了。你真是太无情了，眼睁睁的看着我妈在那里承受病痛的折磨，都不愿卖房子帮她治病。我们一点存款都没有，结婚几年了都不敢要孩子，我压力有多大你不知道吗？我们把房子卖了以后，有了孩子。连个固定的居所都没有，这是我不想看到的。你这个女人太现实了，我是不会给你生孩子的。你说这话是什么意思？我们离婚吧，我不想跟你过下去了。你确定要离婚？不会后悔？我不会后悔的，明天就离。好啊，离就离。你们觉得是谁的错